நீங்க பப்ளிக் ஸ்பேஸ்க்குள்ளே அவங்க கைட்லைன்ஸ் உட்பட்டு தான் நீங்க அதில் செயல்பட முடியும் இப்போ இது அரசியல் தான் சொல்ல வரீங்க நிச்சயமா உறுதியாக அரசியல் தான் வேற ஒன்றுமே இல்லை இல்லை அந்த அரசியல் செய்யறது யார் ஒன்றிய அரசு தான் இது கட்டுப்படுத்துது ஆனால் ஈழத்தை மையப்படுத்தி தான் தமிழ்நாட்டு அரசியல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல வராரா திருமுருன் காந்தி அந்த அப்படி வந்து நான் இந்த இடத்துல பதிவு செய்யறேன் ஏன்னா சமீப கால சர்ச்சை என்றது என்ன எதை உணர்த்துது அது ஏன் இல்லைங்க சர்ச்சையில் தர்க்கம் இருக்கணும் இப்போ நீங்க சொல்ற அடக்குமுறையை வந்து பாஜக ராகுல் காந்தி மேல நடத்துறாங்க சரியில்ல நாங்க கேக்குறது நீங்க பேசின அதே தீரி லைன்ல இருந்து தாங்க நாங்க பேசுறோம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தேசிய தலைமைக்கு கேரளாவில் இருக்கிற மாநில தலைமையோட கருத்து இருக்கா உடன்பாடு இருக்கா என்ன இருக்குன்னா மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியோட நம்மளுக்கு கருத்து வேறுபாடுகள் உள்ள பகுதிகள் இருக்கின்றன தமிழ்நாட்டு இல்ல சிபிஎம்க்கும் கேரளா சிபிஎம்க்குமே முரண்பாடு முரண்பாடுகள் இருக்குது ஆனா காங்கிரஸை ஆதரிக்க போறது இல்லை அப்படிதானே இல்லைங்க நான் அப்படி சொல்ல முடியாது அதாவது காங்கிரஸ் ஆதரிக்கிறோம் மறுக்கிறோம் இடத்துல இல்லைங்க நெல்லை முபாரக் அவர் இருந்தார் எஸ்டிபிஐ இப்ப அவரு டி டி தினகர் என்று கூட்டணி வச்சிருந்தாரு ஆமா அதுல உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லையா எங்க கூட்டணி என்பதை கடந்தே நீங்க இந்த எந்த கூட்டணி நாங்க முடிவு பண்றது மட்டும் எந்த கூட்டணியுமே திமுகவை ஆதரிக்க மாட்டோம் ஆனா திமுக கூட்டணி வச்சிருக்காங்க அவருக்காக நாங்க வேலை செய்வோம் இல்ல பிரச்சாரம் புரட்சிகரில் <laughs> மின்னம்பலம் நேர்களுக்கு வணக்கம் இந்த நேர்காணலில் நாம் சந்திக்கிறப்போர் மே பதினேழு இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு திருமுருன் காந்தி அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் மே பதினேழு இயக்கம் மற்றும் நாம் தமிழர் தொடர்பான அந்த ட்விட்டர் முடக்கம் அது குறித்து முதலமைச்சரை கூட பேசியிருக்காரு அதாவது கருத்தை கருத்தால் தான் எதிர்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லி இதற்கு சமூக வலைதளங்களில் பல கம்யூனிட்டி கைட்லைன்ஸ் வச்சிருக்கிறாங்க அதை மீறியதால் வந்த முடக்கமா நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க கம்யூனிட்டி கைட்லைன் அப்படிங்கிறதுல நீங்க வந்து சமூகத்திற்கு விரோதமான கருத்துக்கள் இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து நீங்க அந்த கருத்தை நீக்குவதோ பதிவுகள் நீக்குவதோங்கிறது இயல்பான ஒரு சென்சார்ஷிப்பா சொல்லலாம் அப்படி எதுவும் நடக்கல இது வரைக்கும் அப்படிப்பட்ட எந்த விதமான செய்திகளும் நாங்க பதிவு பதிவேற்றம் வந்து செய்யல அப்படி ஒன்னா அதுக்கான எச்சரிக்கையாக எந்த செய்தியும் நம்மளுக்கு வந்து அனுப்பப்படவும் இல்லை இந்த கருத்து தப்பா இருக்கு அல்லது ஏதோ ஒரு மெயில் வந்திருக்கும்ல உங்களுக்கு அப்படி எதுவும் வரல அப்படி எந்த முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் தான் இது இப்படிதான் நடந்துட்டு இருக்குது இல்ல முன்னறிவிப்புன்னு இல்லை எதனால முடக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விளக்கம் வந்து எனக்கு இது இல்லை இது முன்னாடி இரண்டு முறை நடந்தப்பவும் அந்த மாதிரியான ஒரு இது வரல இப்ப காரணமே சொல்லாம அது முடங்கிருக்கு எப்பவும் அதுதான் வந்து பண்றாங்க இப்ப கூட நடு நடுவுல இதுல இங்கிலாந்தினுடைய கார்டியன் பத்திரிகை வந்து இது குறித்து விரிவான ஒரு கட்டுரை வெளியிட்டு இருந்தாங்க அவங்க இந்தியாவில் வந்து மோடி அரசை விமர்சிக்கக்கூடியவர்களுடைய ட்விட்டர் கணக்குகள் முடக்கப்படுகின்றன அப்படிங்கிறது கொடுத்துருங்க ஏன்னா இது வரைக்கும் வந்து பிஜேபிக்காரங்க வந்து எங்கள் பேஜை முடக்கிட்டாங்கன்னு வந்து யாரும் எங்கேயுமே குற்றஞ்சாட்டு சொல்லலை எந்த பிஜேபிக்காரரோ எந்த அமைச்சர் எந்த பிஜேபி சார்ந்த இந்துத்துவம் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய யாரும் அப்படி வந்து சொல்லவே இல்லை அப்போ இது அவர்களுக்கு விமர்சிக்கக்கூடியவர்கள் பிஜேபி விமர்சிக்கக்கூடியவர்களுடைய பக்கங்கள் முடக்கப்பட்டதை தான் நம்ம வந்து பார்த்துருக்குறோம் இல்லை இப்போ நீங்கள் மட்டும்தான் பிஜேபி விமர்சிக்கிறீங்களா இல்லை இல்லை இது இந்தியாவில் வட இந்தியாவில் எல்லாரும் நிறைய பேருக்கு நடந்திருக்கிறது அதே தான் இங்கே நடந்திருக்கு இப்போ முதல்வர் வந்து இது குறித்து கருத்து தெரிவிப்பது தெரிவித்திருப்பது என்பது ரொம்ப முக்கியமானதாக நான் பார்க்குறேன் ஒரு முதல்வர் வந்து இது குறித்து கருத்து உரிமை கருத்து சுதந்திரம் குறித்து வெளிப்படையாக ஒரு நிலைப்பாடு எடுத்து சொல்லுவது இதுக்கு வந்து எங்களுக்கு அந்த மாதிரியான ஏற்பட்ட தடையை வந்து கண்டித்து அவர் பேசியிருப்பதை வந்து நான் வரவேற்கிறேன் அது ஏன்னா வந்து ஒரு முதல்வர் வந்து இது போன்ற ஒரு கருத்து சுதந்திரத்துக்கு எதிரான நடவடிக்கையின் பொழுது அவர் ஆதரித்து பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பக்கம் கருத்து சொல்லுவது என்பது வரவேற்பிற்குரியது முதல்வரே இது இந்த மாதிரி ஒரு நிலைப்பாடு எடுப்பது என்பது இது அதிகார வர்க்கத்தில் கூட பலருக்கு ஒரு செய்தியை போய் சேர்த்தோம் ஏன்னா எங்களுக்கு நிறைய இடங்களில் கூட்டங்கள் நடத்துவதற்கான தடைகள் எல்லாமே இருந்தது இப்பொழுதும் நாங்கள் அதை எதிர்கொண்டுட்டு தான் இருக்கிறோம் அதை அப்படி இருக்கிற சமயத்தில் முதல்வர் இந்த கருத்து சுதந்திரம் அப்படிங்க சம்பந்தமாக நடந்த ஒரு நடவடிக்கையை கண்டிக்கிறது அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லைங்களா கருத்து சுதந்திரத்தை தடை செய்யக்கூடிய நடவடிக்கையை கண்டித்து ஒரு முதல்வர் அறிக்கை கொடுக்குறார் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது இன்னொரு ஒரு இந்த வலு சேர்க்கக்கூடிய ஒன்றாக நான் வந்து பார்க்குறேன் கருத்து சுதந்திரத்துக்கு வலு சேர்க்கக்கூடிய ஒன்றாக வந்து பார்க்குறேன் அந்த வகையில் நான் அவருக்கு நன்றி தெரிவிக்க கடைப்பட்டிருக்கின்றேன் நான் இல்லை ஈழம் தொடர்பான நினைவேந்தல் வந்து சென்ற ஆண்டு நீங்கள் போராட வேண்டியது இருந்துச்சு இந்த ஆண்டு இந்த ஆண்டு வந்து நடத்திட்டீங்க இல்லையா ஆமாம் நிச்சயமா இப்போ
ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்திற்கு பிறகு பிறகு ஜல்லிக்கட்டுக்கு பிறகு ஏன்னா அது அங்கே பண்ணலன்னா வேற எங்கேயும் கூட பண்ண சொல்லலாம் அது எல்லாத்துக்கும் தடை சொல்லப்பட்டது கடந்த ஆண்டு அனுமதி தரேன்னு சொன்னாங்க இருந்த நேரத்தில் வந்து அதுவும் தடை விதிக்கப்பட்டது இந்த ஆண்டு தடை அப்படி எந்த தடையும் எங்களுக்கு இல்லை வெற்றிகரமாகவே அந்த நிகழ்ச்சியை வந்து செய்ய முடிஞ்சது அது நிச்சயமாக தமிழ்நாடு அரசுக்கு எங்களுக்கு நான் நன்றி தெரிவிக்கிறோம் அதுக்கு அது அந்த சமயத்தும் தெரிவித்தோம் அது வந்து என்னென்னா வந்து நாங்கள் இன்னும் ஒரு படி மேலே தான் சொல்லணும்னு நினச்சோம் இது வந்து அரசே வந்து நினைவேந்தல்ங்கிறது உலகம் முழுக்க அப்படி தான் பண்ணுறாங்க அரசாங்கமே செய்யணும் தமிழ்நாடு அரசே செய்யணும் ஒரு நினைவுச்சி நம்ம எழுப்பணுங்கிற கோரிக்கையை நம்ம ரொம்ப நாளாக எட்டு வருடமாக நாங்கள் வந்து வச்சிட்ருக்கிறோம் அதை அப்போ இந்த கருத்து சுதந்திரம் குறித்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஒரு வெளிப்படுத்துதல் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க கருத்தை வெளிப்படுத்துறதுக்கான உரிமையை மறுக்கிறது வந்து ஜனநாயகமே கேள்விக்குறியானதாக மாறிடும் இல்லை இப்போ ஈழம் தொடர்பான அரசியல் அந்த அடையாளங்கள் இப்போ விடுதலை புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரன் அவருடைய படங்களை பயன்படுத்துகிறது இது சமூக வலைதளங்களில் வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது குறிப்பாக ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் பக்கங்களில் இது வந்து பயன்படுத்தக்கூடாதுன்ற ஒரு விதியே வச்சுருக்கிறாங்க இல்லை அப்படி விதி வந்து எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக இல்லை ரெண்டாவது வந்து எந்த விதியாக இருந்தாலும் உங்களுடைய பேச்சு ஈழம் தொடர்பான உங்களுடைய பேச்சு போட்டாலே அதை வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைக் வந்துடுது ஆமாம் உண்மைதான் இல்லை உண்மைதான் அது அது வந்து என்னென்னா இது வந்து நீங்கள் ஈழம் குறித்தோ தேசத்தில் பிரபாகரன் குறித்தோ பேசுவதோ ஆதரிப்பதோ தவறு இல்லைன்னு வந்து உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு தெளிவை கொடுத்துருக்குறாங்க தீர்ப்பை கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ நீங்கள் ஹிட்லர் வந்து பெரிய படுகொலை செய்தவர் தான் சரிங்களா ஆனால் அதை வந்து மேற்குலகத்தில் அனுமதிக்கிறாங்கள மேற்குலகத்தில் நடந்திருக்கிறாப்பில் இப்போ பிரபாகரன் அப்படிங்கிற ஆளுமை நம்மளுக்கு வந்து தமிழர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அனைவரும் ஏற்றுக்கொண்ட அனைவராலும் கொண்டாடப்படுகின்ற ஒரு தலைமை ஒரு ஆளுமை அது அது குறித்து பேசினாவே வந்து நான் ஸ்ட்ரைக் டவுன் பண்ணுவேன் அப்படின்னா அதுக்கு உண்மையாலுமே சட்டத்தில் ஏதாவது அதுக்கான இடம் இருக்கணும் அப்படி எதுவுமே இங்கே இல்லை கோட்ஸை பற்றி பேசுகிறதையே ஒன்றும் சொல்கிறது இல்லை இங்கே கோட்ஸை படங்களே பகிர்றதா ஒன்றும் சொல்கிறது இல்லை சாவர்கர் படங்களை பகிர்றத பற்றியான எந்த எந்த விஷயங்களும் இல்லை அப்போ எந்த விதமான ஒரு பெரிய இது போன்ற தடைகள் இல்லாத ஒருத்தரை வந்து பேசுகிறதுனாலே ஒரு நெருக்கடி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறப்ப நாளைக்கு இது பெரியார் பற்றி பேசினா வரும் அப்புறம் அம்பேத்கரை பற்றி பேசினா வரும் இப்படி ஒவ்வொன்றா உருவாக்கி கொண்டே போவாங்க இது வந்து நடுவில் கூட ஒரு சில சமயங்கள் நடந்து பெரியார் படம் போட்டதுக்கெல்லாம் தூ தடை செய்யப்படலாம் நம்ம வந்து பார்த்துருக்குறோம் அப்போ அதனால் இது எந்த எட்டிலைக்கு வேணால் போய் நிற்கும் கருத்து உரிமை சார்ந்து மறுப்பது என்பதனுடைய எல்லையே எந்த எல்லையுமே கிடையாது ஆனால் சமூக வலை வலைதளம் என்பது அது ட்விட்டரோ ஃபேஸ்புக்கோ யூடியூப்போ அது நம்மளுடைய சொந்தமான ஸ்பேஸ் கிடையாது பப்ளிக் ஸ்பேஸ் ஒரு வெப் ஸ்பேஸ் தானே அது ஒரு பப்ளிக் ஸ்பேஸ் தான் நீங்கள் பப்ளிக் ஸ்பேஸுக்குள்ளே கைட்லைன்ஸுக்கு உட்பட்டு தானே நீங்கள் அதில் செயல்பட முடியும் உண்மைதான் அதில் யாரும் மறுக்கலை இப்போ நம்ம போட்ட எந்த பதிவும் அது சார்ந்தது இல்லை அல்லது அவங்க சொல்லக்கூடிய கம்யூனிட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய அவங்க கட்டுப்பாடுகளை மீறி நாங்கள் இந்த வரைக்கும் எந்த பதிவும் போடலை எந்த பதிவும் நாங்கள் போடலை எங்களோடதில் நாங்கள் நடக்கக்கூடிய கூட்டங்கள் குறித்த அறிவிப்புகள் இருக்கும் பங்கெடுத்த நிகழ்ச்சிகளை பற்றியான செய்திகள் அதில் இருக்கும் அல்லது எங்களது அறிக்கைகள் இருக்கும் இதில் தடை சேர்க்கணும் இருக்கு அப்போ இது அரசியல் தான் சொல்ல வரீங்க நிச்சயமாக உறுதியாக அரசியல் தான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை இல்லை அந்த அரசியல் செய்கிறது யார் ஒன்றிய அரசு தான் இது கட்டுப்படுத்துது இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த சமூக வலைதளத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அதிகாரம் ஒன்றிய அரசுக்கு தான் இருக்கிறது ஒன்றிய அரசு தான் இந்த நெருக்கடியை கொடுத்தாங்க இதுக்காக ட்விட்டர் கடுமையான நெருக்கடியை கடந்த காலத்தில் எதிர்கொண்டது விசாரிக்க விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டாங்க அது எல்லாமே அங்கே வந்து நடந்தது இது உலகம் முழுவதற்கு பத்திரிகைகள் அப்படின்னா அது நாம் தமிழருக்கும் எப்படி நடந்திருக்கு யாராக இருந்தாலுமே அவங்க கருத்துக்கள் தவறான இருக்கும் அந்த கருத்துக்களை நீ நீக்கிறதுங்கிறது வேறு அவங்கள பேசவே விடக்கூடாது நம்ம வந்து என்றைக்குமே சொல்லலை அது யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்க அவங்க கருத்தை சொல்லிட்டோம் அதுக்கு பதில் சொல்ல கருத்துக்கு சொல்லுவதற்கான உரிமை எல்லாத்துக்கும் இருக்கிறது அதை நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு கருத்தை சொல்லக்கூடாது நம்ம வந்து சொல்லலை அது எந்த தரப்பாக இருந்தாலும் சரி அப்போ அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய செயல்பாட்டாளர்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் முடக்கிறது அப்படிங்கிறது எப்படி ஏற்படுவதாக இருக்கும் இப்போ அது கோட்ஸு ஆதரவாளர்களும் பொறுத்துமா கோட்ஸ் ஆதரவாளர் பேசட்டும் அதுக்கு நம்ம பதில் சொல்கிறோம்ல பதில் சொல்கிறதுக்கான உரிமையும் மறுக்கக்கூடாது இப்போ கோட்ஸ் ஆதரவாளர் பேசலைன்னு அர்த்தம் இல்லை பேசி தான் இருக்கிறாங்க கோட்சி ஆதரவாளர் தான் இந்தியாவோட பிரதமராகவும் இருக்கிறார் இல்லை இல்லை அப்படி நீங்கள் இல்லை அவர் ஒன்றும் மறுத்தெல்லாம் ஒன்றும் பேசலை மறுத்தெல்லாம் அவங்க ஒன்றும் பேசல பிரக்யா சிங் தாக்கூர் பேசும்போதே அது கண்டிச்சார் பிரதமர் அதுதாங்க அவரை எம்பி ஆக்குனது யார் அவர் எம்பி எம்பி அந்த கருத்தை நீங்கள் பிரதமர் கூட போய் சேர்க்க
அதனால சரி அது அது விட்டுரும் சொல்லுங்க வேறு சொல்லுங்க இல்லை இப்போ சமீப காலமாக சமூக வலைதளங்களில் உங்களை குறித்தான பதிவுகள் அதிகமாக பகிரப்படுது நிறைய நாள் இது சமீப காலமாக இல்லை இல்லை சமீபமாக ரொம்ப அதிகமாக அது எப்போ நடந்து தான் இருக்கும் என்ன காரணம்னு நினைக்கிறீங்க தெரியல இது இயல்பாகவே இது மாதிரியான அதாவது என்னென்னாங்க மே பதினேழு இயக்கமோ திருமுருகன் காந்தியோ விவாதத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர்களோ விவாதத்தை மறுக்கக்கூடியவர்களோ அல்ல நீங்கள் என்ன நடந்ததுன்னா கடந்த நான்கு ஐந்து வருடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா விவாதங்கள் அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு எங்களுக்கான அனுமதிகள் இல்லை இல்லை எங்களுக்கு விவாதங்களே அந்த இடங்களில் எங்களுக்கு அந்த அனுமதி மறுக்கப்பட்டுருச்சு அது பொதுக்கூட்டங்களுக்கான நெருக்கடிகள் எல்லாமே இருந்தது பேசுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லாமல் இருந்தது எங்கள் சமூக வலைதளங்கள் மறுக்கப்பட்டுருச்சு சரிங்களா இந்த நெருக்கடியில் தான் நாங்கள் இருக்கிறோம் எங்கள் கருத்துக்கள் சொல்லுவதற்கான இடம் இல்லை அப்போ எங்களை பற்றியான ஒரு விமர்சனம் வருது அப்படின்னா அல்லது அது வந்து எங்ககிட்ட விளக்கம் கேட்க முடியும் எதிர்த்தரப்பாக இருக்குதுனா கேட்க மாட்டாங்க எதிர்த்தரப்பு கேட்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு அது விருப்பம் இருக்காது நம்மளை வந்து எதிர்த்தரப்புனா யார் சொல்கிறீங்க பாரு பாரிய ஜனதா கட்சி பாரிய ஜனதா கட்சியாக இருக்கக்கூடியவங்களோ அல்லது இப்போ தோழமை சக்திகள் இல்லை நான் சொல்லி சக்திகள் அவங்களே பேசுகிறாங்களேன்றதாக தான் கேட்குறீங்க அப்போ தோழமை சக்திகள் பேசலாம் திருமுருகனோட கருத்து என்னன்னு கேட்குறது தான் நீங்கள் வந்து பேசுகிறீங்க மே பதினொன்று நிலைப்பாடு என்னென்னு என்கிட்ட வந்து கேட்குறீங்க பல பேர் நிகழ்ச்சிகளை குறித்து சமூக அரசியல் நிகழ்ச்சிகளை குறித்து கேள்வி கேட்குறீங்க பதில் சொல்கிறோம் இப்போ கேள்வி கேட்குறதுக்கு உங்களுக்கு உரிமை இருக்குது பதில் சொல்கிற உரிமையை நீங்கள் அனுமதிக்கிறீங்க நான் சொல்லக்கூடிய கருத்தில் உங்களுக்கு உடன்பாடு இருக்கலாம் மறுப்பு இருக்கலாம் அதை நீங்கள் எங்கிட்ட கேட்கலாம் நான் மறுக்கல யார் வேண்டாலும் நீங்கள் எல்லா சேனலும் எங்கிட்ட வந்து பேசுகிறவங்க எல்லாத்துலேயும் எனக்கு வாய்ப்பு இருக்க நேரங்களில் எல்லாம் பதில் சொல்லி தான் செஞ்சுருக்கோம் அது மாரிதாசி வந்து கேட்டாலும் சரி அல்லது வேறு யார் வந்து கேட்டாலும் சரி எதிர்த்தரப்பே வந்து கேட்டாலுமே நான் பதில் சொல்ல தான் போகிறேன் இல்லை இப்போ தமிழ்நாட்டுடைய அரசியலாக ஈழம் தான் அடையாளமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா இழம் தான் தமிழ்நாட்டில் அரசியல் அடையாளம் என்று நான் சொல்லலை அது ஒரு 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 மணி நேரம் பேட்டியது ஒரு விஷயத்த மே பதினேழு இயக்கம் வந்துங்க நாங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது நான் வந்து இதை மாற்றிடுவேன் அதை செஞ்சிடுவேன் அதை பண்ணால் இது மாறும் அப்படின்னு சொல்கிற இடத்துல நீங்கள் அரசியல் செய்யலை இதெல்லாம் வாக்குறுதிகள் நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு சாதிச்சு கொடுத்துருவோம்னு சொல்கிறது இல்லை ஒரு அரசியல் நிகழ்வை அரசியல் போக்கை விலக்கி சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அதை குறித்தான இந்த பார்வைகளை சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அதை கவனிங்கன்னு சொல்லக்கூடியது நாங்கள் எல்லாத்துக்குமே கவனிங்க இது இப்படி நடந்திருக்குது இப்படி போயிருக்குது இந்த இது எங்களோட பார்வையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒன்று அப்போ அது வந்து ஒரு திறந்த ஒரு விவாதத்துக்குரிய இடமாக தான் வைக்கிறோம் ஒரு விவாதத்திற்கான கால அளவுன்னு ஒன்று இருக்குது அது பேசுவதற்குரிய அந்த அரங்கத்தினுடைய எல்லைன்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கேட்குறீங்க அந்த இதை நான் பதில் சொல்ல முடியும் இதை கடந்தவங்களுக்கு கேள்விகள் இருக்குது சரிங்களா அப்படி இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் அதை கேட்கும் பொழுது நான் சொல்ல முடியும் நான் இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய கருத்தில் உங்களுக்கு மாற்று கருத்து இருக்குது அப்படின்னா அது குறித்து நீங்கள் விளக்கம் கேட்கலாம் அதற்கு பிறகு உங்களுக்கு ஒரு நிலைப்பாடு இருக்குது எனக்கு ஒரு நிலைப்பாடு இருக்குது புரியுதா அது உங்கள் உரிமை அது நிலைப்பா நிலைப்பாடுகள் நிலைப்பாடுகள் தான் சரிங்களா இப்போ ஈழம் தான் தமிழ்நாட்டினுடைய அடையாளமாக பல முறை தெளிவாக சொல்லியிருக்கோம் ஈழ த தேசியம் வேறு அந்த தேசியனம் வேறு தமிழ் தேசியம் என்று ஈழமும் தமிழ்நாடும் ஒன்றாக சொன்னாலுமே கூட தமிழ்நாட்டினுடைய தேசிய இனம் என்பது வேறு ஈழத்தினுடைய தேசிய இனம் என்பது வேறு இது வந்து தேசிய இன உரிமையை குறித்து பேசக்கூடிய எல்லாருக்குமே அடிப்படையாக தெரிந்த ஒன்று பலஸ்தீனம் இருக்குன்னா பலஸ்தீன தேசிய இனம் வேறு அவங்க முஸ்லீம்கள் தான் பக்கத்தில் இருக்கிற ஜோடான் இருக்கிறாங்களா அவங்க வேறு தேசிய இனம் தான் அவங்க இஸ்லாமியர்களாக இருந்தாலும் சரி இனம் ஒன்றாக இருந்தாலும் சரி சரிங்களா அப்போ தேசிய இனம் என்பது வேறு சரிங்களா இந்த புரிதல் எல்லாத்துக்குமே இருக்குது இல்லை ஆனால் நீங்கள் திராவிட கரசியில் பேசுகிறவர் திராவிடத்தை உள்ளடக்கிய தமிழ் தேசியம்னு பேசுகிறவர் அப்போ தமிழ்நாட்டிற்கென்று ஒரு வரலாறு இருக்குது இங்கே திராவிட இயக்க போராட்டங்களால் சட்டம் எப்படி மாற்றப்பட்டது பெரியாருடைய போராட்டம் எவ்வளோ முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இந்திய திருப்பு போராட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா ஆனால் ஈழத்தை மையப்படுத்தி தான் தமிழ்நாட்டு அரசியல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல வராரா திருமுருகன் காந்தி அது அப்படி ஏதாவது என்னென்னங்க அந்த அப்படி வந்து நான் எந்த இடத்துல பதிவு செய்யலை ஏன்னா தமிழ்நாட்டினுடைய திராவிட இயக்க வரலாறு குறித்து விரிவாக மேய்ப்பது நிலைக்க பேசியிருக்கிறது செயல்பட்டிருக்குது நிகழ்ச்சிகள் நடத்தியிருக்குது பெரியார் சிலையை இடிப்பேன்னு இந்துத்துவவாதிகள் சொன்ன பொழுதோ போலி தமிழ் தேசியவாதி சொன்ன பொழுதோ மறுத்து மேய்ப்பது நிலைக்கம் நின்றிருக்குது போராடி இருக்குது இவர்கள் உச்சபட்சமாக இதை பற்றி பேசின காலகட்டத்திலாம் கரு கருஞ்சட்டை பேரணின்னா பெரியாரி அமைப்புகள் பிளவுபட்டு கிடந்த பலரை ஒன்று திரட்டி ஒரே அணியாக காட்டுகின்ற முயற்சியை நா
ஈழ அரசியல் குறித்தோ தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியல் குறித்தோ இதனுடைய பரந்துபட்ட முக்கியத்துவம் என்ன என்பதை குறித்து அமைப்பு நிலைக்கம் பேசியிருக்கோம் நாங்கள் வந்து பெரியாரோடு நாங்கள் நின்றவங்க எங் எங் எங்களுக்கு வந்து பெரியாரோடு குடும்ப ரீதியாக இருந்தவங்க நாங்கள் பேசினது இல்லை பிரபாகர் நேராக பார்த்தவங்க இல்லை பிரபாகர் பேசுகிறாங்க இல்லை நான் சொல்கிறேன் அது ஒரு அரசியல் எப்படி பேசுகிறீங்கன்னு ஒன்று இருக்குல்ல எப்படி அரசியல் அணுகிறீங்கன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா இன்னொரு பக்கம் பிரபாகரன் நான் பார்த்துருக்குறேன் பேசியிருக்கிறேன் அவரோட வாழ்ந்துருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது ரெண்டுமே நாங்கள் பேசுகிறோம் கிடையாது அதே மாதிரி திராவிட இயக்கத்தினுடைய இன்றைய பொருத்தப்பாடு என்ன இன்றைய தேவை என்ன ஈழத்தினுடைய இன்றைய பொருத்தப்பாடு அது 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 வந்து ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு அதில் எதை கற்றுக்கிறீங்க அது எது உணர்த்துது ரொம்ப முக்கியமாக ரொம்ப தெளிவாக பல எல்லா இடத்துலையும் நாங்கள் சொல்கிறது என்னென்னா ஒரு இனப்படுகொலை என்பது எந்த சூழலில் நிகழ்த்தப்படுகிறது அந்த சூழல் மாறி இருக்கா அல்லது அந்த சூழல் அப்படியே இருக்காங்கிற குறித்த கவனிப்பு ஒரு இனத்துக்கு தேவை ஒரு சமூகத்துக்கு தேவை இதை திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு வரோம் சரிங்களா இதை வந்து இங்கே அமை அமைப்புக்கு பேர் வச்ச காரணமே வந்து அதுதான் இது வந்து மே பதினேழு என்பது ஈழ இனப்படுகொலை மட்டுமானது இல்லை ஒரு இனப்படுகொலை இனிமேல் நடக்கக்கூடாது என்பதற்காக வைக்கப்பட்டது சரிங்களா அப்போ எதை நம்ம இது நாங்கள் இன்னும் தெளிவாக சொல்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஒன்று சொன்னோம் பொதுபல சேனா சிங்கள பேரினவாதத்தின் அமைப்போடு ஆர்எஸ்எஸ் என்ன சொன்னாங்க ஒரு ஒற்றுமையை புரிந்துணர்வை ஏற்படுத்தினாங்க இதே மாதிரி ஆர்எஸ்எஸ் வந்து தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொம்பது அமைப்பு என்று பௌத்த பேரினவாத அமைப்பு பர்மாவில் இருக்கிறது அதோடு புரிந்துணர்வு ஏற்படுத்துகிறாங்க இது இந்த பிராந்தியத்தில் நாளைக்கு ஒரு பெரிய பாசிச கட்டமைப்பை உருவாக்கணும்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் மே பதினாலுக்கும் சொன்னது சரிங்களா இது இனப்படுவில் நடந்து ரெண்டாவது ஆண்டில் சொல்கிறோம் இது சொல்கிறப்ப நீங்கள் என்ன பிராந்திய அரசியல் பேசுகிறீங்க தமிழ்நாட்டுக்கு வெளியே அரசியல் பேசுகிறீங்க எல்லோரும் பேசுனாங்க பர்மாவில் இனப்படுவில் நடந்தது ரொஹிங்கிய இனப்படுவில் எப்போ நடந்தது இப்போ ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சரிங்களா ஆர்எஸ்எஸ் இங்கே என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்குது ஏன் இனப்படுவில் அரசியலை பேசுகிறோம் அப்படின்னா இனப்படுவலை அரசியல் என்பது திடீர் என்று நடப்பதில்லை அதற்கென்று ஒவ்வொரு படிநிலைகள் இருக்கிறது இந்த படிநிலையினுடைய கடைசி கட்டத்தில் இனப்படுவில் நடக்குது இந்தியாவினுடைய முஸ்லீம்கள் இந்த இனப்படுகொலை வரலாறுல கடைசி கட்டத்தில் நிற்கிறாங்க அப்படிங்கிறத இனப்படுகொலை தடுப்பு ஆய்வு மையம் உலகத்தினுடைய இனப்படுகொலை தடுப்பு ஆய்வு மையம் அறிக்கை வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த இடத்துல இஸ்லாம் அமைப்புகளோடலாம் சேர்ந்து மேற்பு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன்னா நாங்கள் இன்னொரு இனப்படுகொலை நடந்துக்கூட கூடாதுங்கிற இடத்துல அப்போ இந்த இடத்துக்குள்ளார சுற்றி இருக்கக்கூடிய அரசியல் சூழல் எல்லாம் எப்படி மாறுது நீங்கள் ஈழத்தில் அவங்க சிங்களத்தை எதிர்த்து சண்டைப்பட்ட போது இனப்படுகொலை வரலை சரிங்களா பெரிய இனப்படுகொலை நடக்கல ஒரு ஒன்றரை லட்சம் பேர் சாகலை இந்தியாவோடு அவங்க வந்து சண்டை போட்ட பொழுது அதாவது யார் ஈழத்தில் விடுதலை புலிகள் இந்தியாவோடு சண்டை போட்ட பொழுது பெரிய இனப்படுகொலை என்பது நடக்கல எந்த சூழல் எல்லாம் ஒன்றாக பொருந்தி போனது அந்த இந்தியாவோட அவங்க சண்டை போடலையே ஐபிகேஎஃப் கூட ஐபிகேஎஃப் தான் நான் சொன்னேன் நான் அதான் சொன்னேன் ஈழத்தில் விடுதலை புலிகள் ஐபிகேஎஃபோடு சண்டை சண்டை போட்ட பொழுது அது இனப்படுகொலையாக மாறலை சரிங்களா இது எப்போ ஒரு இனப்படுகொலை உருவாகுது அப்படிங்கிற சூழல் இருக்கு இல்லையா அந்த சூழல் இன்னும் நம்மளை சுற்றி இருக்குதா இல்லையாங்கிற பார்வை தேவை இது வந்து ஒருத்தருக்கு அவுட் ஆஃப் சப்ஜெக்டாக இருக்கலாம் இது வந்து இது வாக்கு அரசியலுக்கு தேவைப்படாததாக இருக்கலாம் ஒரு அரசியல் கட்சி வந்து அதை பற்றி கவலைப்படாததாக இருக்கலாம் ஒரு இங்கே எழுதக்கூடிய செயல்படக்கூடிய ஒருத்தருக்கு அது தேவையில்லாததாக இருக்கலாம் அது 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 வந்து அவங்களுடைய தேர்வு அது ஒவ்வொருத்தருடைய செலக்ஷன் அது ஆனால் இந்த இதுக்காகவே வந்த ஒரு அமைப்பு இது பேச தான் செய்யும் அதை நீங்கள் எடுக்கலாம் அது வந்து உங்களுடைய விருப்பம் அது அது ஏற்றுக்கலாம் மறுக்கலாம் அல்லது விவாதிக்கலாம் ஆனால் இதைத்தான் வந்து மே பதினேழு இயக்கம் சொன்னால் தமிழ்நாட்டில் மீத்தேன் திட்டத்தை பற்றி பேசி பிரச்சாரம் பண்ணது மே பதினேழு இயக்கம் தான் முல்லைப்பெரியாருக்கா பத்தாயிரம் பேரை வந்து மெரினாவில் திரட்டி ஊர்வலம் நடத்துனது மே பதினேழு இயக்கம் மூன்று தமிழர் தூக்கு ரத்து செய்வதற்காக மிகப்பெரிய போராட்டங்கள் நடத்தியது மே பதினேழு இயக்கம் சரிங்களா நியூட்ரனோவுக்காக வேலை செய்திருந்தது இங்கே இருக்க ஒவ்வொரு ஜாதி கலவரத்தின் பொழுதும் நேர களத்தில் போவது என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்பது வெளியில் பதிவு செய்வது மீனவர் படுகொலைக்கு முதல் முறையாக இவ்வளோ நெருக்கடியை கொடுத்து ஒரு போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ண வச்சோம் மே பதினேழு இயக்கம் தான் செய்தது ஒக்கி புயலின் போது சண்டை போட்டோம் அந்த வழக்கு இருக்குது கஜா புயலின் போது இருந்து இறங்கி வேலை செய்கிறோம் சரிங்களா இப்படி பல இத்தனை வழக்குகள் பல இயக்கங்கள் இருந்தாங்க அதில் நீங்களும் இருந்தீங்க அது தாங்க சொல்கிறேன் அப்போ தமிழ்நாடு அரசியலை கவனிக்காத அமைப்பு இல்லை மே பதினாலு இயக்கம் பல இயக்கங்கள் இதில் பங்கெடுக்கக்கூடிய நிலை தான் எல்லா இடத்துலையுமே இருந்தது எல்லா அரசியலும் எல்லா இயக்கங்களும் பங்கெடுக்கக்கூடிய ஜனநாயக தன்மை தான் இங்கே இருந்தது அதில் சரிங்களா அப்போ இதில் இன்றைக்கு நாங்கள் சந்திச்சிருக்கக்
நான் கேட்குறோம் அது அது பேசக்கூடாத சப்ஜெக்டாக அல்லது பேச வேண்டாங்கிறதோ அவங்கவுங்களுடைய விருப்பம் சார்ந்தது அது யார் கவனிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதை கவனிக்கட்டும் அது இவங்க எல்லாருமே கவனிக்கிற விஷயத்த தான் நான் பேசணும் நான் சினிமா பற்றி பேசலாம் விளையாட்டை பற்றி பேசலாம் ஐபிஎல்லை பற்றி பேசிட்டு போகலாம் மக்களுக்கு தே மக்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நீங்கள் வந்து மருத்துவத்தை பற்றி நல்ல உணவு பற்றி ஒரு மருத்துவர் சொல்கிறாரு அப்படிங்கிறத எத்தனை பேர் கவனிப்பாங்க அதுக்காக அவர் சொல்லாமல் இருக்க முடியுமா இப்போ அதனால் ஒரு ஈழ அரசியலை எப்படி பார்ப்பது என்ன விதமான கவனத்தை கொண்டு வருவது என்பதை திரும்ப ஸ்டடி பண்ணல இன்னும் வெளி வெளிப்படையாக சொல்லணுன்னா ஈழத்தில் நடந்த இனப்படுகொலை குறித்து இலங்கை அரசு ஒரு ஆய்வு அறிக்கை போட்டது நார்வே அரசு ஒரு ஆய்வு அறிக்கை போட்டது ஐநா ஒரு ஆய்வு அறிக்கை போட்டது அமெரிக்காவினுடைய மனிதுரமைப்புகள் ஆய்வு அறிக்கை போட்டன ஆனால் தமிழ்நாட்டில் அது குறித்து ஆய்வு அறிக்கை இல்லை ஐநாவிற்குள்ளாக ரெண்டு அறிக்கைகள் இது எல்லாமே ஒரு 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 இன்சிடெண்டை பற்றியான என்ன ஸ்டடிஸ் அது ரொம்ப முக்கியம் அது ரொம்ப தமிழ்நாடு எப்படி செய்ய முடியும் ஏங்க தமிழ்நாட்டில் ஏன் செய்ய முடியாதுங்கிறத இப்போ நம்ம வந்து அதுக்கு இலங்கை அனுமதிக்குமா தமிழ்நாட்டு இங்கிருந்து போய் அதை செய்ய முடியும் நார்வே உள்ள அனுமதிச்சாங்களா ஐநாவை அனுமதிச்சாங்களா எதையும் அனுமதிக்கல எதுக்குமே அனுமதி கிடைக்கல எதை பற்றி பேசுனாங்கன்னா இது வந்து இது எந்த சூழலில் உருவாகுது எந்த களத்தில் இது நடக்குது இது ஏன் நடக்குது இது குறித்தான ஆய்வு அறிக்கைகள் இங்கே இல்லை சம்பந்தமே இல்லாத அர்ஜென்டினாவில் இருந்து இனப்படுகொலை ஆய்வு மையத்தை சார்ந்தவங்க எழுதியிருக்கிறாங்க ஆர்மியின் இனப்படுகொலையை சார்ந்து அதுக்கு வேலை செய்தவர்கள் வந்து எழுதி கொடுத்துருக்குறாங்க சரிங்களா இப்போ வந்து உலக இன்னைக்கு ஒரு உலக அவலம் அப்படிங்கிறது எல்லா இடத்துலையும் நம்ம ஸ்டடி பண்ண தான் செய்கிறோம் ஏன் நடக்குது ஒரு ஸ்டேட் வயலன்ஸ் ஏன் போகுது ஏன் நடக்குது இப்போ வந்து இந்தியாவிற்குள்ள காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பத் பதினொன்றுல நக்சல் பாரிகளை கொலை செய்யணும் நக்சல் பாரி அழிக்கிறோம்னு சொல்லி க்ரீன் ஹண்ட்னு ஒரு பெரிய பச்சை வேட்டைன்னு ஒரு பெரிய தாக்குதல் நடவடிக்கை நடந்து பழங்குடிகள் பல பேர் காணாமல் போனாங்க அன்றைக்கி அருந்ததிராயிலிருந்து எல்லாருமே அது மிகப்பெரிய எதிர்ப்பை தெரிவித்து பேசினாங்க அதில் அப்போ அந்த தாக்குதலுக்கு என்ன பேர் வச்சாங்க ஸ்ரீலங்கன் மாடல்னு வச்சாங்க ஈழத்தில் நடத்த நடத்தப்பட்ட அந்த தாக்குதல் மாடல் தான் அதை வச்சாங்க நீங்கள் பொதுமக்களை எதிரிகளாக பாவிப்பது பொதுமக்களை போராட்டக்காரர்களோடு சேர்த்து அழிப்பது அப்படிங்கிறதுக்கு ஸ்ரீலங்கன் மாடல்னு பேர் வச்சாங்க அது க்ரீன் கட்டம் அவங்க பண்ணாங்க சரிங்களா அதனுடைய சின்ன வடிவமாக அங்கே க்ரீன் ஹட்டுக்கு நடந்தது இங்கே நடந்ததை விட சின்ன வடிவமாக பயன்பட்டது அதை விட சின்ன வடிவமாக நான் ஸ்டெர்லைட்லேயும் நான் பார்ப்பேன் ஏன்னா இது எதுவுமே நீதி கிடைக்கல குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்படலை நான் ஸ்டெர்லைட்டில் என்ன கேட்டோம் நான் ஏன் ஸ்டெர்லைட் எனக்கு வந்து இப்போ எனக்கு வந்து வழக்கு போட்டு என்னை சிறையில் அடைச்சாங்க நான் கேட்ட கேள்வி ஒரே ஒரு கேள்வி தான் நீங்கள் இந்த மக்களின் மீது ஒரு லைஃப் புல்லட்டை எதிரியை கொல்லக்கூடிய இப்போ மனிதனை கொல்லக்கூடிய புல்லட்டை ஏன் பயன்படுத்தினீங்க அது ஒரு வாரில் ஒரு போரில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு உயிரை கொல்லக்கூடிய துப்பாக்கி ரவைகள் ஏன் பயன்படுத்தப்பட்டது ரெண்டாவது கேள்வி இந்த துப்பாக்கி சூட்டுக்கு உத்தரவு கொடுத்தவர்கள் யார் இதற்காக தான் நான் கைது செய்யப்பட்டேன் இதுக்கு தான் கடுமையாக நெருக்கடி கொடுக்கு ஒரு காவல்துறை அதிகாரியை நேர கோபமாக கேட்டார் எவ்வளோ தைரியம் இருந்தால் இந்த கேள்வி நீ கேட்பீங்க அப்படின்னு எனக்கு நடந்த விசாரணை இல்லை ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் எல்லா இந்த கேள்வி வந்து இவ்வளவு முக்கியமானதாக அவங்க கவனிச்சிருக்காங்க சொல்லி தான் இன்றைக்கு அந்த கேள்வியை நான் பேசிட்டு தான் இருக்கிறேன் நான் போன வாரம் அதுக்கு ஸ்டெர்லைட்டுக்காக நினைவஞ்சலி செலுத்துவதற்கு தூத்துக்குடி போன பொழுது அங்கே வந்து நினைவஞ்சலி செலுத்த வர்றாங்க கேண்டல் ஏற்ற வர்றவங்களுக்கு இரநூத்தம்பது முந்நூறு போலீஸ் கொண்டு வந்து இறக்குறாங்க தமிழ்நாடு முழுவதும் வந்து மூவாயிரம் போலீஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுல இருந்து மூவாயிரம் போலீஸ் தூத்துக்குடியில் இறக்கப்பட்டிருக்கிறது கடற்கரைக்கு லாக்டவுன் நான் அறிவிச்சிருக்கேன் கடற்கரைக்கு லாக்டவுன் முதல் நாள் நைட்டில் இருந்து கடற்கரைக்கு லாக்டவுன் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க அன்றைக்கு இரவில் விடுதலை குழுக்கு போய் சேர முடியல தங்க முடியல இப்படி நெருக்கடிகள் எல்லாம் சந்திச்சுட்டு தான் இருக்கிறோம் அப்போ இதெல்லாம் எங்கே இந்த நெருக்கடிகள் எங்கே வரணும் இது வந்து இந்த நெருக்கடி காஷ்மீரில் நடக்குது சரிங்களா தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கி சில இடங்களில் நம்ம வந்து தூத்துக்குடியில் பார்க்குறோம் இலங்கையில் இந்த மாதிரியான சூழல் இருக்குது இது உலகெங்கிலும் இந்த அடக்குமுறை வடிவங்களுக்கு எதிராக தான் நம்ம பேச வேண்டியது இருக்குது ஒரு அடக்குமுறை இன்னொரு இடத்த கற்றுக் கொடுக்குது அது இன்னொரு கடைபிடிக்கப்படுது அப்போ இந்த அடக்குமுறை வடிவங்கிறது ஒரு நாட்டுக்கு சம்மந்தமானதான் நினச்சிட்டோம்னா நம்ம பைத்தியக்காரன் ஆயிரும் இது எல்லா இடங்களையும் கடைபிடிக்கக்கூடிய ஒரு வடிவங்களாக மாறிக்கிட்டே வருது அப்போ அந்த இடத்துல இந்த இந்த இடத்துல தான் நீங்கள் வந்து சர்வதேச அளவில் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் சொல்லக்கூடியவங்க இந்த அடக்குமுறை வடிவங்கள் ஒரு இடத்துல நடக்கிறத குறித்து ஆய்வுகள் செய்கிறாங்க அது குறித்து விசாரணை கொண்டு வரணுங்கிறாங்க அது மீது நடவடிக்கை வேணுங்கிறாங்க ஏன் கேட்குறாங்க இது நாளைக்கு வேறு இடத்துல நடக்குது வேறு இ
இல்லை அடக்குமுறைகளை எடுத்து குரல் கொடுக்கணும் அப்படின்றது எல்லாருமே கொடுத்துக்கிட்டு கொடுத்துட்டா இருக்காங்க அதில் நீங்களும் வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததா நிறைய விஷயங்கள பேசிட்டு இருக்கீங்க அதில் இயங்கி இருக்கிறீங்க அது சம்பந்தமான உங்கள் மீது வழக்குகள் இருக்கு ஆனால் சமீப கால சர்ச்சை என்றது என்ன எதை உணர்த்துது அது ஏன் இல்லைங்க சர்ச்சையில் தர்க்கம் இருக்கணும் சரிங்களா மீளன் குறித்து ஒரே ஒரு பேட்டி கொடுத்தேன் நாலு வரி கொடுத்தேன் அதில் மட்டும் எடுத்து பேசுகிறோம்னா வேறு திருமுருகன் காந்தி மே பதினாலு இயக்கம் கடந்த பதினான்கு ஆண்டுகள் எதை பேசுகிறார் இப்போ அதுலேயே கூட காங்கிரஸும் பாஜகவும் ஒன்று தான் அப்படின்னு நீங்கள் பல மேடைகளில் தொடர்ந்து பேசிகிட்டு தான் இருக்கிறீங்க அதுவும் இப்போ சமீபமாக சர்ச்சை ஆகுது இப்போ நீங்கள் சொல்கிற அடக்குமுறையை வந்து பாஜக ராகுல் காந்தி மேலே நடத்துகிறாங்க இப்போ அந்த அடக்குமுறையை எதிர்த்தும் கேட்கணும்ல நிச்சயமாக அது குறித்து நாங்களும் பேசியிருக்கோம் இப்போ நீங்கள் வந்து ராகுல் காந்தியின் மீது அந்த என்ன சொல்கிறது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியை தவிர்த்தது அல்லது அது வந்து நீக்கினது என்பது கண்டிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று இதற்கு முன்பு அவங்க உத்தரப்பிரதேசத்தில் அந்த பெண்கள் சித்திர பாலியல் ரீதியாக சீரழிக்கப்பட்ட போது அவங்க போன பொழுது தடுத்து நிறுத்தப்பட்ட பொழுதெல்லாம் பேசியிருக்கிறோம் அதாவது அதில் வந்து இந்த கட்சி அந்த கட்சிங்கிறதுல அடக்குமுறை என்கின்ற பொழுது அரசு அடக்குமுறை என்கின்ற பொழுது அது நம்ம வந்து எந்த இடத்துலையும் கண்டித்து தான் பேசுகிறோம் அதில் நீங்கள் இந்தியாவிற்குள்ளாக பாஜகவினோட பாசிசம் பாசிசம் என்பது மதவெறி ஒரு பக்கம் அது முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இன்ஜின் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய இன்னொரு முக்கியமான இன்ஜின் எது அப்படின்னா ஃபினான்ஸ் கேபிட்டல் சொல்லக்கூடிய பணம் நிதி நிதி மூலதனம் யார் பக்கம் குவிக்கப்படுகிறது ஒரு தரப்பில் எடுத்து இன்னொரு பக்கம் குவிக்கப்படுறது இப்போ ஹிட்லரோட இதை பற்றி கூட நான் தெளிவாக ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி தான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் பல இடங்களில் ஹிட்லர் வந்து வெறுமனை யூதனை படுகொலை செய்கிறது மட்டுமே செய்யலை ஜெர்மானிய முதலாளிகளுக்கு நான்கு நாடுகளினுடைய மொத்த உற்பத்தி வளத்தை சந்தையை ஒப்படைப்பதாக சொல்லி தான் ஆதரவு வாங்கி ஆட்சிக்கு வர்றார் லேபர்னிசம்னு பேர் இருக்கு அதில் தான் அந்த முதலாளிகளெல்லாம் சேர்ந்து ஹிட்லர் மேலே முதலீடு செய்கிறாங்க அந்த ஹிட்லர் என்ன பண்ணுறாருன்னா எல்லாரும் யூதர்களை ப நோக்கி திரும்பு யூதன் தான் எதிரின்னு மக்களை முழுக்க யூதன் பக்கம் திருப்ப வைத்து விட்டு இந்த மூலதனத்தை முழுக்க இந்த முதலாளிகிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்துறார் அப்போ ஃபாசிஸ்தில் ரெண்டு முக்கியமான கூறுகள் இருக்கிறது இங்கே முஸ்லீம்களை எதிரிகளாக திருப்பக்கூடிய சமயத்தில் சொத்துக்கள் முழுவதும் மாறுவாடிகள் பணியாக்கள் பக்கம் கொண்டு போகுது இது எல்லா இடத்துலையும் பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் இன்னும் சொல்ல போனால் மாறுவாடிகள் இந்த இடத்துல கொள்ளையிடப்படு மாறுவாடிகள் தான் இதெல்லாம் செய்கிறாங்கன்னு தொடர்ச்சி மேப்பு நிலைக்கும் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இது ரெண்டு சேர்ந்தது தான் ஒன்று அப்போ இந்த மதவெறி இந்த பணியாவினுடைய நிதி குவிப்பு இந்த ரெண்டு இருக்குது பணியா குவிப்பு பின்னாடியான வெளிநாட்டினுடைய முத மூணு முதலீடுகள் அவங்க முதலீடு செய்யக்கூடிய இதெல்லாம் சேர்ந்த ஒன்று இருக்குது இப்போ இந்த இந்த ரெண்டு இடத்துக்குள்ளார குறித்த பார்வை காங்கிரசிடம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கா அப்படிங்கிற கேள்விகள் நாங்கள் எழுப்பிட்டு தான் இருக்கோம் ஏன்னால் எல்லா சமயத்திலையுமே இது குறித்தான தீர்வு வரும் பொழுது இப்போ நீங்கள் வந்து ராஜீவ் காந்தி வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அதிகாரத்தோடு வந்தபோது எண்பதுகளில் வந்தபொழுது அவர் அவர் தான் பாபர் மசூதி திறந்து வைக்கிறார் அதுதான் அந்த சமயத்தில் நிறைய படுகொலைகள் இஸ்லாமியலுக்கு எதிரான கலவரங்கள் கான்பூர் மீரட்டு ஹாஷிம்பூர் அதெல்லாம் நடக்கிற சமயங்களில் ஏன்னா ஒரு பெரிய மெஜாரிட்டி பவர் அவர் நீங்கள் வந்து காங்கிரஸ்க்கு அப்புறம் மெஜாரிட்டி மோடி காங்கிரஸ் ராஜீவ் காந்திக்கு அப்புறம் மெஜாரிட்டிங்கிறது மோடிக்கு வருது மெஜாரிட்டி கவர்மெண்ட் வந்தப்போ நடந்த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அன்றைக்கு சீக்கிய படுகொலையில் ஆரம்பித்து இஸ்லாமியர் படுகொலை வரைக்கும் ராஜீவ் காந்தி பேரில் நடந்த ஒரு பெரிய நெருக்கடிகள் அது அதற்கு பின்னாடி என்ன பண்ணுறாங்க இதுக்கான மாற்று எல்லா இடத்துலையும் முன்வைக்கப்படுகிறது எல்லாருமே சேர்ந்து அப்போ தான் வந்து ஜேபி மூமெண்ட்லேருந்து வந்தவங்க முலாயம் சிங் யாதவ் லல்லு பிரசாத் யாதவ் இது போன்ற சீர் இதுக்கு நேரடியான மாற்று அரசியலை முன்வைக்கக்கூடியவங்க இவங்க வந்து முன்கை எடுக்கிறாங்க அன்றைக்கி திமுக மிகப்பெரிய ஒரு முக்கியத்துவமான ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணாங்க அன்றைக்கி கலைஞர் வந்து மிக முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணாங்க நான் அது பல இடங்களில் சொல்லியிருக்கேன் அப்போ வந்து ராஜீவ் காந்தியே அன்றைய திமுக விமர்சிச்சு கமெண்ட் போட்டார் டெல்லி அரசாங்கத்தை சென்னை கட்டுப்படுத்தக்கூடாதுங்கிற தோரணையில் அது கொடுத்தாங்க அப்போ அந்த அடிப்படையில் தான் தமிழ்நாட்டிலேருந்து கொடுத்த அழுத்தத்தின் அடிப்படையில் தான் மண்டல் கமிஷன் அறிக்கை என்பது பரிந்துரை ஏற்கப்பட்டு என்ன சொன்னது அதே வந்து நடைமுறைப்படுது மண்டல் கமிஷன் வந்தது ஒரு பக்கம் தெரியல அதில் ஆன ஐயா ஆணை முத்து இல்லை அவங்களோட ரோலில் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆனால் இதை வந்து ஒரு இந்திய அளவில் கொண்டு வர்றதுன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா முடிவில் கொண்டு வர்றதுல அன்றைக்கு திமுக ஒரு பங்கு வகித்ததுன்னு சொல்லுவாங்க அதான் சமூக நீதி காவலர்னு வீபி சிங் நம்ம பேசக்கூடிய இடம் அவருக்கும் சமூக நீதி கொள்கையை வைக்கணுங்கிற இடத்துல அப்போ ஒரு கொள்கை ரீதியான ஒரு மாற்றத்தை மாநில கட்சிகள் முன் வச்சுது இந்தியாவை வேறொன்றாக பார்ப்பது அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை இருக்கு இல்லைங்களா இந்தியா அது வரைக்கும் இருந்த டெல்லியில் இருந்து
ஒரு நெருக்கடியான சூழல் அன்றைக்கு காங்கிரசினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு பவர்ஃபுல் கவர்மெண்ட் இருந்த பீரியடுக்கு அப்புறமும் வந்து மாற்றங்கள் அதற்கு பிறகு பாஜக என்பது இதே இந்துத்துவ தன்மையில் வந்து நிற்கக்கூடியது காங்கிரஸும் பாஜகவும் தேசிய அளவில் இருக்கக்கூடிய கொள்கைகள் உரிமைகள் சார்ந்த கொள்கைகள் அதிகாரத்தை மையத்துவப்படுத்துவது இங்கே இருக்கக்கூடிய இன்றைக்கி ஜிஎஸ்டியிலிருந்து எல்லா அதிகாரங்கள் மை என்ஐஏலேருந்து எல்லாம் ம மையத்துவப்படுத்தக்கூடிய கொள்கைகள் மாற்றுக்கிறது கிடையாது அப்போ இதற்கு இது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய நெருக்கடியில் மிக முக்கியமான நெருக்கடி எதுனா மாநிலங்களை இல்லாமல் செய்யக்கூடிய ஒன்று மாநில கட்சிகள் இல்லாத ஒரு நிலையை உருவாக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் உரிமையை முழுவதும் பறிக்கக்கூடிய ஒன்று இன்றைக்கு நடக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனையே கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்கக்கூடிய கன்கரண்ட் லிஸ்ட் மாநிலத்திற்கும் ஒன்றிய அரசுக்கும் பொதுவான துறைகளை முழுவதுமே அது வந்து கைப்பற்ற ஆரம்பிக்குது அப்போ இந்த இந்த இடத்துல மாநிலம் என்பது எதுவுமே இல்லாமல் போய் நிற்கிது மாநிலங்களுக்கு எந்த அரசு உரிமையும் இல்லாமல் போய் நிற்கிது அப்போ மாநிலங்கள் என்பது மாவட்ட அளவில் நெருக்கடிக்குள்ளாகிறது அந்த மாநில உரிமைகளில் ராகுல் காந்தி ஒரு மாற்றத்தை முன்வைக்கிறாரு அவர் ஒரு மாற்றம் தெரியுது அவர் அவர் சொல்கிற கருத்து இல்லை ராகுல் காந்தி இல்லைங்க ராகுல் காந்தியை விட இந்த மாநில உரிமை குறித்து கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் சண்டை போட்டது யார் இன்னைக்கு சண்டை போடுறது யார் மாநில கட்சிகள் மாநில கட்சிகள் தான் ஆமாம் சரிங்களா மாநில கட்சிகள் தான் வந்து சண்டை போட்டுட்டு இருக்கு மாநில கட்சிகள் இது குறித்தான விவாதங்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது மாநில கட்சிகள் தான் இப்போ நீங்கள் காங்கிரஸ் ஆளுகின்ற மாநிலங்கள் கூட அதை பேசினது இல்லை காங்கிரஸ் அல்லாத மாநில கட்சிகள் மிக வலுவாக இதை பற்றி பேசுகின்றன சரிங்களா அப்போ மாநிலங்கள் காங்கிரஸ் கிட்டே ஒரு மாற்றத்தில் வந்திருக்குன்ற வரட்டும் நல்லது தான் நம்ம வர்றது நம்ம வேண்டாம்னு சொல்ல போகிறது இல்லை அது வந்து தேவை காலத்தின் தேவை அது மாற்றம் வர்றதுனால தான் நீ காங்கிரஸ் ரிலவெண்ட்டாக மாறுது ஆனால் காங்கிரஸ் போதுமானதாக இருக்கா இல்லையா நம்மளுக்கு தெரியாது அப்போ நாங்கள் என்ன பேசுகிறோம் அப்படின்னா ஒரு மாநில கட்சினால் இன்றைக்கி இந்தியாவோடய மிகப்பெரிய நெருக்கடி ஃபெடரல் ஃபெடரல் ஸ்டேட் ஸ்ட்ரக்சர் இல்லை கூட்டாட்சிங்கிறது இல்லை தமிழ்நாட்டிலேருந்து இந்தியாவிற்குள் முன்வைக்கப்பட்ட கொள்கை திட்டம் என்ன மாநிலத்தில் சுயாட்சி மத்தியில் கூட்டாட்சி கூட்டாட்சிங்கிறது வரணும் கூட்டணி ஆட்சி அல்ல பதினான்கு ஆண்டுகள் திமுக வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் பங்கெடுத்தாங்க ஒன்றிய அரசியல் தாங்க அது கூட்டணி ஆட்சி ஆமாம் கூட்டாட்சி அல்ல சரிங்களா நாங்கள் கேட்குறது நீங்கள் பேசின அதே தீரி லைனில் இருந்து தாங்க நாங்கள் பேசுகிறோம் நாங்கள் கேட்பது கூட்டாட்சி பேசுங்க கூட்டணி ஆட்சி அல்ல அப்போ நீங்கள் வந்து காங்கிரஸ் இஸ் நாட் அ பிக் பாஸ் மறுபடியும் ஒற்றை தலைமையை கொண்டு வந்து ஒற்றை தலைமையை மட்டுமே முன்னிறுத்தி அவரே எல்லாத்தையும் தீர்ப்பாருங்கிற இடம் இருக்கு இல்லையா இந்த அரசியல் இல்லை இன்றைக்கி தமிழ்நாடு ஒரு மாற்றத்தை காமிச்சிருக்குது இந்தியாவிற்கு கேரளா ஒரு மாற்றத்தை காமித்திருக்கிறது சரிங்களா பிற மாநிலங்கள் ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு மாடலை முன்வைக்கிறாங்க ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்று பேசுகிறாங்க சரிங்களா அப்போ இவர்களுடைய சிக்கல்கள் இவர்கள் எப்படி தீர்வு கொடுத்தார்கள் இவர்கள் எப்படி சமூகத்தை அணுகிறார்கள் இதில் இன்றைக்கும் ஒன்றுங்க ஒரு இடஒதுக்கீடு குறித்து சண்டை போட்ட கட்சி எதுங்க இந்தியாவில் தேசிய கட்சிகளா சமூக நீதி குறித்து சண்டை போட்ட கட்சிகள் எது இல்லை திமுக தான் திமுக தான் இல்லை முக்கிய பங்கு இருக்குது மாநில கட்சிகள் திமுக வட இந்தியாவிலும் பண்ணுற பண்ணியிருக்கிறாங்க இல்லையா இப்போ மராத்தா இட ஒதுக்கீடு அந்த ஒதுக்கீடு இந்த ஒதுக்கீடு எல்லாத்தையும் பேசக்கூடிய கட்சிகள் அந்தந்த பிராந்திய கட்சி அவங்க தானே அதை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்போ இந்த கட்சிகள் இந்த மக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துது இந்த மக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற கட்சிகள் தான் அதிகாரத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தணும் நாளைக்கு மறுபடியும் நான் என்ன கேட்குறேன் ரொம்ப எளிமையாக கேட்குறேன் இன்றைக்கி மாநில கட்சிகளாக இருக்கிற பல கட்சிகள் காங்கிரஸிலிருந்து வந்தவங்க தானே இல்லைங்க காங்கிரஸிலிருந்து ஏன் வந்தாங்க ஷரத் பவாரோ மம்தா பானர்ஜியோ அல்லது ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸோ இப்படி எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய கட்சிகள்லாம் ஏன் உருவாகுது ஜனதா தல்லோ ஜனதா தல் இருக்கக்கூடிய பலரோ இதெல்லாம் ஏன் உருவாகுதுன்னா மாநிலங்கள் ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ் ஆகலை அவங்க ஒரு மக்கள் திரளாக பார்க்கப்படலை சரிங்களா இன்றைக்கி வந்து மேற்கு வங்கத்தில் இந்திய எதிர்ப்பு குரல் வருது இல்லை கர்நாடகத்தில் இந்திய எதிர்ப்பு குரல் இதெல்லாம் கட்சி சார்ந்தது வருதுதா மாநிலங்கள் சார்ந்து பேசக்கூடியது மாநில உரிமை சார்ந்து பேசக்கூடிய எது இந்திய எதிர்ப்புகள் அப்படிங்கிறது வருது இது எங்கேருந்து தமிழ்நாடு உருவாக்கி கொடுத்த தலைமர் திராவிட இயக்கத்தினுடைய அந்த என்ன சொல்கிறது சுய உரிமை சுயமரியாதை இது குறித்தான அரசியல் பார்ப்பனியத்துக்கு எதிரான கேள்வி அந்த அடிப்படையில் ஒரு மொழி மேலாண்மை எதிர்த்த கேள்விகள் இது இது எல்லா இடங்களையும் வருது அப்போ இவர்களெல்லாம் சேர்ந்து உருவாக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்சி முறை இருக்குது இல்லையா மறுபடியும் நாளைக்கு காங்கிரஸில் ஒரு பிரதமர் வந்து இவங்களெல்லாம் இப்போ அமைச்சராக சேர்றதை வந்து நான் சொல்லலை அது கூட இப்போ நான் சொல்லிடுறேன் என்ன முடிச்சிடு இல்லைனா அதுக்கு அவுட் ஆஃப் காண்டெக்ட்ஸாக போயிடக்கூடாது சரிங்களா ஏன்னா இன்னைக்கு எல்லாருமே சின்ன சின்ன வெட்டி எடுத்து போட்டு மாற்றிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ கூட்டாட்சி முறை என்பது என்னென்னா அது விபி சிங் பீ பீரியடில் ஒரு விஷயத்தை பேசுகிறீங்க விபி சிங் இஸ் அ ஃபே
நடந்துக்கல அவங்க வந்து மாநில உரிமை சார்ந்து பேசுறாங்க கேள்வி கேட்கறாங்க எப்பனா கேரளா இருக்கிற இருக்கிற கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கும் ஒரே கொள்கை அது இருக்கலாம் நீங்க வந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தேசிய தலைமைக்கு கேரளா இருக்கிற மாநில தலைமையோட கருத்து இருக்கா உடன்பாடு இருக்கா என்ன இருக்குன்னா மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியோட நம்மளுக்கு கருத்து வேறுபாடுகள் உள்ள பகுதிகள் இருக்கின்றன தமிழ்நாட்டு இல்ல சிபிஎம்க்கும் கேரளா சிபிஎம்க்குமே முரண்பாடு முரண்பாடுகள் இருக்குது ஆனா அந்த கட்சிக்குள்ள விவாதம் நடக்குது கொள்கை சார்ந்த முடிவுகள்ல அந்த கட்சி தன்னைத்தானே கொள்கை ரீதியாக பேசிக்கொள்ளக்கூடிய விவாதம் நடத்தக்கொள்ளக்கூடிய கட்சி அது மற்ற இடங்கள் இருக்கும் போது ஒற்றை தலைமை தலைமை சொல்லக்கூடியது அடுத்த இடத்துல முடிவு பண்ணக்கூடிய கட்சி அல்ல இதுக்கும் அந்த இந்த கட்சி ஆர்கனைஸ் ஆன மாதிரி சிபிஐ சிபிஎம்க்கும் காங்கிரஸ் பிஜேபிக்கும் பார்ட்டி ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சரே வந்து வேறு சரிங்களா ரெண்டு ரெண்டுமே அடிப்படை தன்மை வேறு தேசிய கட்சியாக இருந்தாலும் ரெண்டுமே அடிப்படை தன்மைகள் கூறுகள் என்பது வேறு இங்கே கொள்கை குறித்து ஒவ்வொரு வருடம் அறிக்கைகள் வெளியிடுறாங்க ரெண்டு வருடத்துக்கு ஒரு முறை அறிக்கைகள் வெளியிடப்படுகிறது இதெல்லாம் முக்கியமான விஷயங்கள் பேசப்படுகின்றன அப்போ இது அங்கே இல்லை இப்போ அந்த இதுக்குள்ளே போக ஆரம்பிச்சு வேற ஒரு இடத்துக்குள்ளே நம்ம போயிடுவோம் நினைக்கிறேன் அப்போ நம்ம நாங்கள் என்ன ரொம்ப எளிமையாக என்ன சொல்கிறோம்னா கூட்டாட்சி முறையை பேசுவோம் சரிங்களா மாநில மாநில கட்சிகளை நம்பி தான் காங்கிரஸ் இருக்கிறது இன்னி காங்கிரஸும் ஒரு கிட்டத்தட்ட மாநில கட்சியாக தான் இருக்குது இந்தியாவில் எத்தனை மாநிலங்கள் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருக்கிறது இன்னைக்கு கர்நாடகா ராஜஸ்தான் வெகு சில பெரிய மாநிலங்கள்னு சொன்னால் இது ரெண்டு தான் நீங்கள் உங்களால் சொல்ல முடியும் இதை தவிர்த்து இவ்வளோ கட்சிகள் ஆட்சிகள் இருக்குது இவங்க எல்லாருமே பிஜேபிக்கு எதிரான இடத்துல வந்து நிற்கிறாங்க இப்போ இந்த இடத்துக்குள்ளார எது நம்மளுக்கான தேவை தீர்வு என்பதை வரையறை செய்து முன்வைக்க வேண்டியது இருக்கிறது சரிங்களா அந்த ஏன்னா எனக்கு வந்து என்ன பார்ப்பனா கடைசியில் என்னதான் இருந்தாலுமே நான் இங்கேருந்து உத்தரப்பிரதேச தேர்தலை நான் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிட முடியாது கர்நாடக தேர்தலில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியாது ஏன் கேரளாவே நான் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியாது உண்மையே நான் எனக்கு விருப்பம் இருக்கலாம் நான் அந்த தேர்தலில் எதாவது பங்களிப்பு செய்ய முடியுமானாலும் இங்கே கட்சி கூட போய் செய்ய முடியாது குஜராத்தில் பிஜேபி வீழ்த்தப்படணுன்ற விருப்பம் எல்லாத்துக்கும் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் திமுகவுக்கு அது விருப்பம் இருக்குது அப்படின்னா தமிழ்நாடு திமுக அங்கே போய் பிரச்சாரம் பண்ண முடியுமா மாற்ற முடியுமா நான் முடியாது சரிங்களா அப்போ எங்கள் இடத்துல இருந்து யோசிக்க முடியும் தமிழ்நாடு உரிமை சார்ந்து தான் தமிழ்நாடு ஒன்று வகுக்க முடியும் சரிங்களா அப்போ தமிழ்நாடு சார்ந்த என்னோட என்னுடைய கோரிக்கை பட்டியல் நான் பார்க்குறேன் தமிழ்நாடு கோரிக்கை பட்டியல் எடுத்து பாருங்கள் நீட் ஒழிப்பில் இருந்து ஜிஎஸ்டி ஆன ஜிஎஸ்டி ஆக்சுவலாக ஒழிக்கப்படணும் மாநிலத்துக்கான வரி வசூல் உரிமை இல்லை என்று இன்னைக்கு அல்ல மாநில சுயாட்சி குறித்து திமுக பேசிய அறுபதுகளிலேயே சொல்லப்பட்டிருக்குது சரிங்களா அதில் ஆரம்பித்து நீங்கள் நீட்டில் இருந்து ஒவ்வொன்றாக ஆரம்பித்து தமிழ்நாடோட கோரிக்கை வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பிளானிங் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் இருக்குது பதினைந்தாவது நிதிக்குழு மிக மோசடியான ஒன்று சரிங்களா அது குறித்து அதுதான் நீங்கள் சிபிஎம் பற்றி பேச வந்து வச்சுருந்தாங்க நிதிக்குழுவில் மாநிலங்கள் தென்னிந்திய மாநிலங்களினுடைய நிதி பங்களிப்பு குறைக்கப்பட்ட பொழுது தென்னிந்திய மாநிலங்களின் நிதி அமைச்சர் கூட்டம் நடந்தது அன்றைக்கு வந்து அதிமுக இருந்தனால அதில் பங்கெடுக்கலை ஆனால் அன்னைக்கு வந்து தெலுங்கானா நிதியமைச்சர் பங்கெடுத்தார் புதுச்சேரி நிதியமைச்சர் பங்கெடுத்தார் கேரளா க கேரளா வந்து அதை பேசியது கேரளாவோட நிதியமைச்சர் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து பேசினாங்க ஏன்னா நிதிக்குழுவில் பங்களிப்பு மிக குறைக்கப்படுதல் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான இடங்கள் சரிங்களா இப்போ இந்த இடங்கள் அப்புறம் இருபத்தி ஆறில் வரக்கூடிய இன்னொரு மூணு வருடங்களில் தொகுதி மறுசீரமைப்பு நடத்தப்படுக்க போகிறது தொகுதி மறுசீரமைப்பு நடந்ததுன்னா தென்னிந்தியாவினுடைய மொத்த தொகுதிகள் என்பது நூற்றி முப்பதுக்குள்ளே இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நூற்றி இருபத்தொம்போதோ நூற்றி முப்பத்தி மூணோ எனக்கு சரியாக தெரில ஆனால் இந்த அளவு தான் இருக்குது இதுலேருந்து ஒரு முப்பத்தி மூணு தொகுதிகள் குறைக்கப்படுன்றாங்க நடந்ததுன்னா ஏன்னா மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் படி நீங்கள் வந்து இந்த விகிதம் தான் உத்தரப்பிரதேசம் நம்மளுக்கு இருந்தது எல்லாத்து மக்கள் தொகை விகிதம் ஒரே மாதிரியான வளர்ச்சி நிலையில் தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் மக்கள் தொகை கட்டுப்பாடு என்பது கொண்டு வரப்படுகிறது மக்கள் தொகை கட்டுப்பாடு அப்படிங்கிறது ஒன்று கொண்டு வர்றாங்க நாம் ஒருவர் நமக்கு இருவர் அல்லது நாம் நம்ம நாம் இருவர் நமக்கு ஒருவர் இப்படிங்கிற திட்டங்கள்லாம் கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கு பின்னாடி தென்னிந்திய மாநிலங்கள் மிகச் சிறப்பாக மக்கள் தொகை கட்டுப்படுத்தினாங்க வட மாநிலங்கள் கட்டுப்படுத்தலை அப்போ இன்றைக்கி இரு முப்பது வருடம் கழித்து நம்ம மக்கள் தொகையில் நம்ம குறைவாக இருக்கிறோம் உத்தரப்பிரதேசம் அதிகமாக இருக்குது இப்போ மக்கள் தொகை அடிப்படையில் தொகுதியை பிரிக்கணும் அப்படின்னா என்ன சொன்னாங்கன்னா மக்கள் தொகை கட்டுப்பாடு கொண்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி இருந்த விகிதத்தில் தான் நீ வந்து தொகுதியை பிரிக்கணும் அதுக்கப்புறம் சட் அந்த நீ கொண்டு வந்த கட்டுப்பாடை வட மாநிலங்கள் சரியாக கடைப்பிடிக்கல நாங்கள் கடைப்பிடிச்சிட்டோம் இன்றைக்கி என்ன பண்ணியிருக்காரு மோடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மக்கள்
ராகுல் காந்தி பேசுகிறாருங்கிறது வேறங்க பேசுகிறதுக்காக மட்டுமே நான் எடுத்துகிட்டு பயணிட முடியாது தயவுசெஞ்சு பேசக்கூடியதெல்லாம் வச்சு நான் நம்பக்கூடிய ஆளாக பார்க்காதீங்க இது குறித்தான காங்கிரீட்டான வெளிப்படையான உறுதியான நடவடிக்கை எடுத்தவர்கள் சண்டை போட்டவர்கள் கேள்வி எழுப்பியவர்கள் அவர்கள் தான் இந்த அதிகாரத்தை நோக்கி நான் கொடுக்க கொடுக்கறத பற்றி நான் பேச முடியும் நாளைக்கு தமிழ்நாட்டிலிருந்து என்னுடைய கோரிக்கையெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த கோரிக்கை அடிப்படையில் தான் இந்திய அரசியலை நான் பார்க்க முடியும் சரிங்களா அப்போ அதில் பார்க்கும் பொழுது எனக்கு மாநில உரிமை இது இது குறித்து மம்தா பானர்ஜியை பேசினா ஏற்றுக்குவாங்க கேரளா முதலமைச்சர் பேசினா ஏற்றுக்குவாங்க அல்லது வேறு ஏதேனும் மா வட மாநிலங்கள் இருக்கக்கூடிய மாநில உரிமை மாநில கட்சிகள் அகிலேஷ் பேசலாம் அல்லது நிதிஷ்குமார் வந்து அதை ஏற்றுக்கூடிய ஏன்னா மாநில உரிமை சார்ந்து இயங்கக்கூடியவங்க அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு அரசியலை நான் முன்னகர்த்தக்கூடிய கொள்கை ரீதியான பிரச்சனை குறித்து முன்னகர்த்த தன்மை தான் நம்மளுக்கு தேவை மறுபடியும் ஒரு நபர் ஹீரோவாக்கி கொண்டு போய் நிறுத்துறதில்ல அவரும் நிறைய விஷயங்கள் பேசுறதுல மகிழ்ச்சியா இருக்கு ஆனால் காங்கிரஸில இருந்து இப்போதான் ஆர்எஸ்எஸ் பத்தி பேச ஆரம்பிச்சிருக்கிறார் அவர் ஒருத்தர் தான் பேசுறார் ஆனா தமிழ்நாடு கூட காங்கிரஸ்காரர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்ற இடத்துல நான் பாக்குறேன் நான் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ்காரர்கள் என்னவா இருக்கிறாங்க கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் ஒம்பது எம்பிக்கள் இங்கே இருந்து போயிருக்கிறாங்க இந்த இந்த எம்பிக்கள் எந்தெந்த இடங்களில் தமிழ்நாடு பங்களிப்பு செய்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அதே இடத்துல பாருங்க இங்கே கூட சிறிய கட்சிகளில் இருந்து போனவர்கள் காலத்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் போ போன வெங்கடேசன் அவர்கள் சு வெங்கடேசன் தொடர்ச்சியாக என்ன பண்ணுறாங்க அவர் ட்வீட்டு போடுறாரு திரும்ப என்னென்ன பேசுகிறான்னு நம்மளை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் சரிங்களா இதே போல் பலர் இங்கேருந்து போனால் பிற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இப்போ ஆராசா என்ன பேசுகிறாரு நவாஸ் கனி என்ன பேசுகிறாரு இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் கார்த்தி சிதம்பரம் என்ன பேசுகிறாருன்றதை பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதுவும் நடக்குது சரிங்களா அப்போ நம்ம கேள்வி எழுப்ப வேண்டியது இல்லை கராராக கேள்வி எழுப்பணும் பதட்டத்தின் அடிப்படையில் அப்படி பண்ணிக்க முடியாது ஆனால் இது நாங்கள் ரோட்டில் நிற்கிற ஆளுங்க எங்களுக்கு தெரியும் என்னன்ட்டு நாளைக்கு இதை சொல்லிட்டு நான் இப்போ நீ தானேப்பா சொன்னால் இது நடக்கலையாப்பா அப்படின்னு எங்களை தான் மக்கள் கேட்பான் ஒரு ஊடகவியலான பார்த்து மக்கள் கேட்க மாட்டான் காங்கிரஸ் அப்படி ஒரு தெளிவான விளக்கத்தை கொடுத்துனே வச்சுக்கலாமே வரட்டுங்க அப்புறமேல் பேசுவோங்க இதெல்லாம் வந்தால் யூகத்துக்கெல்லாம் நம்ம பேச முடியாதுங்க ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஐடியாலஜிக்கல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் மாநில உரிமை சார்ந்த ஐடியாலஜிக்கல் எழுபத்தைந்து ஆண்டுகள் எப்படி உருவாக்கப்பட்டிருக்குது அதனால வந்து இதை வந்து நீங்க இல்லை இதுல வந்து ஒரு ஒரு சினிமா படத்து யூகமா பேசுற மாதிரி அரசியல் பேச முடியாது ஏன்னா பிஜேபி போன்ற மிகப்பெரிய பாசிச அழிவு நிற்கிற சமயத்துல அதை ஏன் நான் இதை சொல்றேன்னா மத்திய பிரதேசத்துல நடந்த கடந்த தேர்தலின் பொழுது திக் விஜய் சிங் வந்து சொல்றாரு நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் அலுவலகத்தில் நடக்கக்கூடிய அரசு அலுவலகத்தில் நடக்கக்கூடிய ஷாகாக்களை ஆர்எஸ்எஸ் ஷாகாக்களை நிறுத்துவோம் சொன்னார் உடனடியாக கடுமையான எதிர்ப்பு வந்து ஆர்எஸ்எஸ் வெளிப்படுத்தி பண்ண உடனே கமல்நாத் என்ன சொன்னார்னா நாங்கள் அப்படிலாம் பண்ண மாட்டோம் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் ஆர்எஸ்எஸ் ஷாகாக்கள் நடக்கும் சொன்னார் இது நடந்தது இல்லை இது இட்ஸ் ஆன் ரெக்கார்ட் இட் இஸ் ஆன் ரெக்கார்ட் மத்திய பிரதேஷ் இட் இஸ் ஆன் ரெக்கார்ட் சரிங்களா அப்போ இந்த இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் சரிங்களா அப்ப இதை கடுமையாக இப்ப லல்லு பிரசாத் யாதவ் எடுத்துக்கோங்க அன்றைக்கு நெருக்கடியை வந்து பிபி சிங் சந்திச்சார் லல்லு பிரசாத் யாதவ் அவர் உறுதியா நின்னார் அப்ப இந்த நபர்கள் ஒரு கொள்கை ஏன்னா லல்லு பிரசாத் யாதவ் உயிரோட தானே இருக்காரு அவர் அவர் வந்து அவர் கட்சி இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான ரோல் பிளே பண்ணது இல்லையா அப்ப நாங்க நான் பார்க்கக்கூடிய இடம் இது போன்ற ஒரு வரலாறு இருக்கணும் இந்த வரலாறுல இருந்துதான் அடுத்த ஒரு ஏற்கனவே நடக்கக்கூடிய தவறுகளை திருத்துவதற்கான ஒரு அரசியலை முன்னிறுத்த முடியும் எளிய மக்களுக்கு இந்த வரலாறு தெரியும் நினைவில் இருக்கிறதுக்கு சாத்தியம் இல்லை இல்ல இப்ப நீங்க வந்து காங்கிரஸை ஆதரிக்க போறது இல்லை அப்படி தானே இல்லைங்க நான் அப்படி சொல்ல முடியாது அதாவது காங்கிரஸை ஆதரிக்கிறோம் மறுக்கிறோங்கிற இடத்துல இல்லைங்க தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியலில் இருந்து இந்திய அரசியலை தான் நம்ம பார்க்க முடியுது என்னோட இடத்துல உத்தரப்பிரதேச அரசியலை பற்றி கருத்து சொல்லலாம் இப்போ நீங்கள் தேர்தல் அரசியலில் பங்கெடுக்காத இயக்கம் ஆனால் சில குறிப்பிட்ட வேட்பாளர்கள் சம்பந்தப்பட்டது இல்லை சில குறிப்பிட்ட கட்சிகளுக்கு மட்டும் நீங்கள் பிரச்சாரம் செய்கிறீங்க இப்போ அதிகார மாற்றம்ன்றது ஒட்டு ஒரு நிலைப்பாடு எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விமர்சனமும் வருது இல்லை அதில் ஆமாம் நிச்சயமா நீங்க <laughs> 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 இவர்களோடு சேர்ந்து போராட்ட காலத்தில் நாங்கள் இருந்திருக்கிறோம் அல்லது எங்களோட இவங்க போராட்ட காலத்தில் நின்றவர்கள் அப்போ மக்களோடு நேரடியாக பேசியவர்கள் யாருக்கெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டவங்களோ அவங்களோட நேரடியாக உரையாடியவர்கள் அவர்களுக்காக வழக்கு வாங்குகிறவர்கள் சிறைக்கு சென்றவர்கள் அப்போ அவர்கள் அந்த இடத்துக்கு போய் உட்காடுறாங்க சட்டசபைக்கு போய் உட்காடுறாங்கன்னா
பல போராட்டங்களில் ஸ்டெர்லைட் போராட்டங்கள் எல்லா போராட்டங்களையும் பார்த்த கூட வந்த தோழர்கள் தான் இப்போ அவங்களையும் நாங்கள் ஆதரித்தோம் ஏன்னா அவங்க அந்த போராட்டத்தில் இருந்தவர் இருக்கிறவர் இப்பொழுதும் கூட ஜனநாயக அரசியலுக்காக பேச அதுதான் சொல்கிறேன் அப்போ குறிப்பிட்ட ஒரு ஒரு நபர் சார்ந்தோ இல்லை இயக்கம் சார்ந்தோ அது மட்டும்தான் இப்போ அவர் டிடிவி தினகர் என்று கூட்டணி வச்சுருந்தார் ஆமாம் இப்போ அதில் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லையா எங்கள் கூட்டணி என்பதை கடந்து நீங்கள் இந்த எந்த கூட்டணி நாங்கள் முடிவு பண்ணுறது மட்டும் இல்லை எந்த கூட்டணியுமே திரும்ப தோல் தெளிவாக சொல்லியிருக்கார் கூட்டணி என்பது அரசியல் பகிர்வுக்கு தான் அதிகார பகிர்வுக்கு தான் இதுதான் அவர் சொல்லிட்டு இருக்கார் சரிங்களா அப்போ இந்த இடத்துல மக்கள் சார்ந்த ஒரு நல்ல வேட்பாளர் எங்களோட போராட்ட களத்தில் நின்ற ஒரு அமைப்பு நிற்குதுன்னா அதை நாங்கள் ஆதரிக்கையில் எந்த தப்பு இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அந்த இடத்துல நீங்கள் சொல்ல ஒரு ஒரு கூட்டணி நல்ல கூட்டணி அதுக்கு அன்னை அனைத்து வேட்பாளர் சிறந்த வேட்பாளராக இருப்பா நான் உறுதி பண்ண முடியுமா நான் பண்ண முடியும் இல்லை நான் என்ன கேட்க வரேன்னா அந்த குழப்பங்கள் இந்த விமர்சனங்களில் வெளிப்படுதான் கேட்க இது எது குழப்பமாக இருக்குது இதில் என்ன குழப்பம் இருக்குது என்ன இருக்குது ஏன்னா நல்ல கட்சிகள் எல்லாமே எஸ்டிபிஐ ஏன் வெளியே நிற்கணும் மக்கள் போராட்ட களத்தில் நின்று அமைப்பை ஏன் இது கூட்டணிக்குள்ளே கொண்டு வர முடியல யார் தப்பு போராட்டத்துக்கு வராத ஒரு அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய கட்சி ஒன்று இருக்கும் இல்லையா ஆனால் இறங்கி வரணுங்கிற கட்டாயம் வரும்ல நாளைக்கு தேவை வரும்ல நீ போராடினியா என்கிட்ட வந்து கேட்டியா என் நாங்க சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னப்பா பாதிக்கப்பட்ட எனக்கு வந்து நீ வந்தியா நின்னா அதுவே கூட இப்ப திமுகவா ஆதரிக்க மாட்டோம் ஆனா திமுக கூட்டணி வச்சிருக்காங்க அவருக்காக நாங்க வேலை செய்வோம் இல்ல பிரச்சாரம் பண்ணுவோம் அப்படின்ற அது எப்படி அது திமுக ஆதரவு எடுத்துக்கூடாது என்ன சொல்லணும்னா ஏன் அந்த அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டுன்னு கேட்கறேன் ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான விஷயம் தாங்க ஏன்னா கடந்த காலத்தில் கடந்த சமயத்தில் இன்றைக்கு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய மக்களிடம் இருந்து கட்சிகள் அதிகாரத்தில் இருந்து கட்சிகள் விலகி போயிருக்கு சரிங்களா ஒரு இடத்துல இவ்வளவு நெருக்கடி வருது மக்கள் அதிகாரத்தில் இருந்து கட்சிகளோட பங்கெடுக்க போற கட்சிகள் தானே இதுவும் அப்படிதானே இங்க இருக்குது அரசியல் நீங்க தேர்தல் காலத்தை நானும் நீங்களும் முடிவு பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் அல்ல அல்ல தேர்தலை குறித்து மட்டுமே அரசியலை எடுக்கக்கூடிய முடிவு அல்ல எங்க முடிவு எங்களோட அரசியல் போராட்டத்தில் தேர்தல் என்பது ஒரு பங்கு ஒரு 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 கிராஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிரிட்ஜ் இது அதை மட்டுமே வையம் வச்சு எங்கள் அரசியலை கட்டலை எங்களோட அரசியல் போராட்டங்களில் எதெல்லாம் எங்களோட அரசியலுக்கு பயன்படுகிறதோ எங்கள் கோரிக்கைகளுக்கு பயன்படுகிறதோ சரிங்களா அதற்கு நாங்கள் யாரெல்லாம் ஆதரிக்க முடியுமோ அதை ஆதரிக்கிறோம் எங்களுக்கு கோரிக்கை தான் முக்கியம் சரிங்களா அந்த கோரிக்கை முக்கியம் இப்போ எஸ்டிபிஐ ஃபாசிஸ் எதிர்ப்பு கட்சி மீத்தேனுக்கு எதிராக இருக்கிறாங்க இடிந்துக்கரைக்கு போராட்ட மக்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா சரி அவர்கள் வந்து இந்த கோரிக்கைகள் தவறான கோரிக்கைகள் இல்லை சரியான கோரிக்கைகள் அதுக்காக போராடக்கூடிய கட்சி இப்போ அது அது அவர்கள் வெற்றி பெறுவதன் மூலமாக எங்கள் கோரிக்கை வெல்றதான் நாங்கள் பார்க்குறமே ஒழிய சரியில்ல எங்களுடைய கோரிக்கையை முன்னகர்த்துவதற்குரிய வாய்ப்புகள் அனைத்தையுமே நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் எங்களுக்கு கோரிக்கைகள் முன்னேறணும் சரிங்களா கோரிக்கைகள் முன்னகரணும்னு நினைக்கிறது என்ன தப்பு இருக்கு ஏன்னா அதிகாரத்தை பிடிப்பதற்காக நான் எதை வேணா செய்யலான்ற ஒரு தரப்பு ஒன்று இருக்குது தேர்தல் கட்சிகளில் அதிகாரத்தை <laughs> 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 சமூக நல்லிணக்க மனித சங்கிலி போ அறிவிச்சாங்க இல்லையா இப்போ நீங்கள் ஆர்எஸ்எஸ் எதிர்ப்பு அரசியலில் உடன்பாடு திமுக இருக்கிறது காங்கிரஸ்க்கு இருக்கிறது இல்லையா பங்கெடுத்தாங்களா இல்லை திமுக ஆட்சியில் இருக்காங்க அவங்க தான் அனுமதி கொடுத்தாங்க இல்லை இல்லை நான் அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லுவீங்க நான் என்ன கேட்குறேன்னா மக்களை அரசியல்படுத்துகிற வேலை என்ன மக்களை அரசியல்படுத்த வேண்டிய பொறுப்பு அனைவருக்கும் இருக்கிறது நீங்கள் கட்சியில் வந்து நம்ம வந்து திமுக பண்ணக்கூடாது பண்ணலை இது செய்யாத அமைப்புன்னா சொல்ல வரலை சரில்ல ஒரு இந்த சனாதன எதிர்ப்பு அரசியலை முன்னகர்த்தக்கூடிய ஒரு அமைப்புகளோடு முன்னணி அமைப்புகளோடு இது வந்து விடுதலை சிறுத்தைகளோ மதிமுகவோ கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளோ அல்லது வேல்முருகன் போன்றவர்களோ தோழர்களோ அல்லது இஸ்லாமிய அமைப்புகளோ அவர்கள் எல்லா விடயங்களும் மக்களோடு சேர்ந்து இறங்குறதுக்கு தயாராக இருக்கிறாங்க அந்த அளவில் தான் எங்களால் செய்ய முடியும் சரிங்களா இதன் மூலமாக திமுகவினும் சில கோரிக்கைகள் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான சூழலை நம்ம உருவாக்க முடியும் பேச முடியும் கடந்த காலத்தில் தோழர் அஞ்சாரி தனியரசு போன்றவர்கள் கருணாஸ் போன்றவர் இவர்கள் வழியாக கோரிக்கைகளை அண்டைக்கு முன்னகர்த்தி இருக்கிறோம் சரிங்களா இது எல்லாமே ஜனநாயக சக்திகளாக மக்களோடு நிற்கக்கூடியவங்க பேசக்கூடியவங்களோட நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு என்ன சொல்கிறது அணுகுவதற்குரிய வாய்ப்புகள் அந்த அணுகக்கூடிய வாய்ப்புகள் அடிப்படையில் தான் இவங்களை ஆதரிக்கிறோன்ற இடத்துல வந்து நம்ம பேசுகிறோம் அது அவங்கள அவங்களை ஆதரிக்கிற மறுக்கிறோங்கிறதோ அல்லது இவங்களை ஆதரிக்கிறது இவங்களை எதி
ஸ்டோனில் குமான நீதியாக நான் பார்த்தோம் எங்கள் முழக்கமே அதுதான் அனிதாவிற்கும் ஸ்னோலின் ரெண்டு பேருமே சிம்பலைஸ் பண்ணோம் ரெண்டு அநீதி அநீதியினுடைய அடையாளங்களாக ரெண்டு இருக்கிறது ரெண்டுக்குமே இன்றைக்கும் தீர்வு இல்லை நீட்டுக்கும் தீர்வு கிடைக்கல ஸ்னோலினுடைய படுகொலைகள் அதுக்கும் தீர்வு இல்லை ரெண்டுக்கும் இப்பவும் நாங்கள் பேசுகிறோம் ரெண்டுக்கும் இன்றைக்கும் அதை பேசிகிட்டு தான் இருக்கிறோம் இப்போ எங்களோடது வந்து நாங்கள் இவரை முதலமைச்சர் ஆக்கணும்னு நாங்கள் போய் தேர்தலில் எதிர்கொள்ளலை இப்போ இந்த பிரச்சனை நடந்திருக்கு இந்த பிரச்சனையை எடப்பாடி செய்திருக்கிறார் அதனால் இவர் நிராகரிங்கன்னு தான் சொன்னோம் இந்த அரசியலாம் தப்பு தப்பாக பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு ஒரு புஸ்தகமே நாங்கள் போட்டோம் அதை போட்டு நாங்கள் ரெண்டு லட்சம் புத்தகம் கொடுத்தோம் அதாவது எடப்பாடி ஆட்சியில் நடந்த என்னென்ன கொள்கை ரீதியான தவறுகள் கொள்கை ரீதியான தவறுகளை நாங்கள் பட்டியல் போட்டு கொடுத்தோம் சரிங்களா இதை மக்களை எஜுகேட் பண்ணுறது எங்களுக்கு எஜுகேட் பண்ணுறது தாங்க வேலை இந்த பிரச்சனை இப்படி இருக்குது இப்படி புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த பிரச்சனை இப்படி இருக்குது இப்படி புரிஞ்சுக்கோங்க அதை செய்யறது தான் எங்கள் வேலை சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து இவர் வந்தால் தீத்துருவார் இவர் வந்து பிரச்சனை தீத்துருவாருங்க சொல்கிற வேலை எங்கள் வேலை இல்லை அப்படி நாங்கள் யாரையும் சொல்லலை நாங்கள் ஆதரித்த கட்சிகளையும் நாங்கள் சொல்லலை அப்படி சரி சரிங்களா நாங்கள் என்ன சொல்லணும் இந்த கட்சிகள்லாம் போராட்டம் நடத்தினாங்கப்பா குறைஞ்சபட்சம் உள்ளே போய் சண்டை போடுவாங்க அப்படின்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் அவங்களும் செய்கிறாங்க அப்போ ஆகவே அவங்க உள்ளே போகிறது நாங்கள் விரும்புகிறோங்கிற இடத்துல தான் பேசணும் இப்போ இந்திய தேர்தல் அளவில் கூட மாநில கட்சிகளோட முக்கியத்துவம் இருக்கு இல்லையா அது எந்த இடத்துல குறைந்து போய்விடக்கூடாது அப்படிங்கிற கவலை எங்களுக்கு இருக்குது நீங்கள் ராகுல் காந்தியா காங்கிரஸா ஆனால் காங்கிரஸும் இந்த கூட்டணியில் வர வேண்டும் அப்போ பாரதிய ஜனதா கட்சியை வீழ்த்தணுங்கிறதுல அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து வரணும் ஆனால் எந்த கொள்கையை முன்னெடுக்கணும் அந்த கொள்கை யாரிடம் இருக்கிற என்றால் மாநில கட்சிகள் இடத்துல இருக்கிறது திமுகவிடம் ஒரு தெளிவான பார்வை இருக்கிறது கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளிடம் ஒரு தெளிவான பார்வை இருக்கிறது மம்தாவிடம் ஒன்று இருக்கிறது அப்படின்னா இதெல்லாம் முன்னிலைப்படுத்தப்பட வேண்டும் சரிங்களா அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் சொல் ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறேங்க கூட்டணி ஆட்சியை பற்றி நாங்கள் பேசலை கூட்டாட்சியை பற்றி பேசுகிறோம் கூட்டாட்சின்ற ஒன்றை காங்கிரஸ் ஏற்றுக்கொள்ளுமா ஏற்றுக்கொள்ளட்டும் ஏற்றுக்கொள்ள வைக்கணும் மறுபடியுமே அதை காங்கிரஸ் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் அது வந்து இந்த அடுத்த கட்டம் சரிங்களா அப்ப வந்து காங்கிரஸ் கூட்டாட்சி முறைன்னு எடுத்துக்கலனா அங்கதான் கேட்கிறேன் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய கூட்டாட்சி எதிரான தத்துவத்துக்கு உனக்கு என்ன வித்தியாசம் கேட்கிறேன் காங்கிரஸ் நீங்க சொல்ற டிமாண்டை ஏத்துக்கல இப்ப அவர் அவர் தனித்தனியா நிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு மாற்றம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்ல அப்ப அது ஓகேவா அது சரியா இல்லைங்க நான் அதை சொல்லலையே நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் வந்து இது இது வல்ல சரிங்களா எல்லா மாநிலங்களும் எல்லா எதிர்கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்து ஒரு கூட்டாட்சி திட் நீங்க வந்து பாஜகவை ரீப்ளேஸ் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மோடியை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறீங்க அது நிரந்தர ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆகுது நீங்க நீங்க வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியை ஆட்சியில் இல்லை மோடி ஆட்சியில் இல்லை ராகுல் காந்தி வந்துட்டார் நீட் இருக்கு என்ஐஏ இருக்கு யுஏபிஏ இருக்குது ஜிஎஸ்டி அப்படியே இருக்குது சரிங்களா ஃபினான்ஸ் கமிஷன் மாறலை இதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு போற பட்டியல் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் அப்படியே இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஓகேவா நான் கேட்கறது இது மாறணும் இது மாறுறதுக்கு என்னவோ அதுதான் மாற்றம் இது மாறலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மோடி கொடுத்துட்டு போனதை அப்படியே அவங்க ஃபாலோ பண்ணிருக்கிறாங்க ஏன் நான் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்றேன் மாறாத போது நீங்க பேசலாம் இல்லை ஏன் ஏன் சி இல்லை நீங்க நான் ஹைப்பத்தட்டிக்கலாம் நான் பேசல ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல மே மாதம் மோடி வருகிறார் சரிங்களா மோடி வருவதற்கு முன்பு டபிள்யூடி ஒப்பந்தம் நடக்குது சரிங்களா அதுல முன்னாடி இவர் முரசொலிமாறன் காலத்துல ஒரு கட்டுப்பாட்டை முன் வைக்கிறாங்க மூன்றாம் உலக நாடுகள்லாம் சேர்த்த ஒரு ஒரு அஜெண்டா முன் வைக்கிறது அது பேர் வந்து தோஹா டெவலப்மெண்ட் அஜெண்டான்னு பேர் அதில் தான் வந்து உணவுக்கான மானியத்தை மானிய உணவுப் பொருள் தானியங்களை தருவதை தடுக்கக்கூடாது என்று ஒன்று கொண்டு வர்றாங்க அதெல்லாம் அதோடு சேர்ந்த பல இதில் இது ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை மேற்குலகம் வந்து நீ உணவுக்கெல்லாம் மானியம் கொடுக்கக்கூடாது உணவுலாம் சே உணவு தானியங்களை சேமிக்கக்கூடாது விவசாயிட்டம் நீ கொள்முதல் பண்ணக்கூடாது விவசாயிட்டம் நீ விலையை வந்து நிர்ணயிக்கக்கூடாதுங்கிறதெல்லாம் நெருக்கடி கொடுக்குறாங்க அன்னைக்கு அவர் வந்து முரசொலிமாரன் வந்து எதிர்த்து அப்படிலாம் நாங்கள் பண்ண மூன்றாம் உலக நாடுகள் எங்களால் மக்களுக்கு வந்து உணவு கொடுக்க முடியாமல் போயிடும் பஞ்சம் வந்துடும்ங்கிறதுனால அதை மறுக்கிறாங்க அதற்கென்று ஒரு விதி விளக்கு கொண்டு வராங்க அதான் தோக டெவலப்மெண்டல் அஜெண்டா டிடிஏன்னு பேர் இதை நீங்கள் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணணுங்கிற நெருக்கடி கொடுத்துட்டே வரும் பொழுது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய கடைசி நான்கு ஐந்து மாத காலகட்டத்தில் இதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இடத்துக்கு அங்கே வர்றாங்க அதில் தான் வந்து ரேஷன் கடை மானியங்கள் ஒழிக்கப்படுதுன்னு ஒரு இடம் வர்றதுலாம் இருக்குல்ல அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இடத்துக்கு வர்றாங்க ஆட்சி மாற்றம் நடக்கிறது சரிங்களா அப்போ பண்ணும் பொழுது ஆட்சி மாற்றம் நடந்த முதல்
அவங்க காங்கிரஸ் என்ன நிலைப்பாடு எடுத்ததோ அந்த நிலைப்பாடு எடுக்கிறார்கள் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் இது ஒவ்வொன்றையுமே மைக்ரோவான பேசணும்னா இது எல்லாத்தையுமே நான் வந்து காங்கிரஸும் பாரதிய ஜனதா கட்சியும் எந்தெந்த இடங்களிலெல்லாம் ஒன்றாக நின்றது இந்தி திணிப்பு பேசுவோம் என்ன பண்ணாங்க கார்பரேட்டைசேஷன் அப்படிங்கிறது எங்கே ஆரம்பிக்கிறது தனியார் மயம் எங்கே ஆரம்பிக்கிறது ரெண்டுக்கு ஸ்பீடு வேறு இவனுடைய ஸ்பீடு வேறு இவங்களுடைய ஸ்பீடு வேறு அது ஒன்று தான் வித்தியாசமாக இருந்ததே ஒழிய நீங்கள் வந்து நிலக்கரி சுரங்கங்களை கொண்டு போய் தனியார் கொடுக்கணும் அப்படின்னு மிகப்பெரிய அளவுக்கு நடவடிக்கை நடத்தியது காங்கிரஸ் அதுதான் பச்சை வேட்டையை கொண்டு வராங்க அந்த சுரங்கங்களை எல்லாம் அம்பானியிடம் மதானியிடம் கொடுங்கன்னு சொல்றதுக்கு இவங்க வர்றாங்க சரிங்களா அப்போ நம்ம கேட்கறது இந்த கொள்கை ரீதியான விஷயங்கள்ல இப்போ என்னப்பா மாத்தோம் நாளைக்கு வந்து மோடி வேணா இவரை கொண்டு வந்து உட்கார வச்சுட்டு இதெல்லாம் அப்படியே இருக்கும்னா நான் எப்படி வாழ்றது தமிழ்நாடு எப்படி வாழ்றது இந்த கேள்வி தான் கேட்குறோம் அப்போ நம்ம என்ன கேட்குறோன்னா இப்போ மேலேருந்து தீர்வு இல்லை கீழேருந்து போட்டோம் கீழேருந்து ஒரு மாற்றம் பரட்டோம் இங்கே இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்கள் அதில் வந்து விவசாயிகள் சங்கத்தில் திக்காயத்தாக இருந்தாலும் சரி போராடிய தொழிலாளர் சங்க தலைவர்களாக இருந்தாலும் சரி தலித் இயக்க தலைவர்களாக இருந்தாலும் சரி இஸ்லாமிய தலைவர்களாக இருந்தாலும் சரி இவங்க எல்லாரும் சேர்றதுன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒன்ற மாற்றத்தை கொண்டு வரக்கூடிய மாற்றம் தான் நிலைத்து நிற்கக்கூடிய மாற்றமாகவும் பாரதிய ஜனதா கட்சியை மா எதிர்க்கக்கூடிய மாற்றமாக இருக்கணும் நாளைக்கு காங்கிரஸ் வந்தாலும் கூட காங்கிரஸ் காஷ்மீருக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது சிஏ அப்படியே தான் இருக்க முடியும் என்ஐஏ அப்படியே தான் இருக்கும் யுஏபிஏ அப்படி தான் வந்து நிற்கும் இது எல்லாமே அப்படியே தான் இருக்குதும் அப்படின்னா சரிங்களா உயர் ஜாதிகளுக்கான இடஒதுக்கீடு அப்படியே தான் கொண்டு போவீங்க இதெல்லாம் செய்வீங்க அப்படின்னீங்கன்னா அப்புறம் இந்த மாற்றத்தின் அர்த்தம் என்ன அதில் கம்யூனிஸ்டும் கூட நிற்கிறாங்களே எதிர் ஜாதியினருக்கான பத்து சதவீதம் இடஒதுக்கீடு இடஒதுக்கீடு ஒன்று இருக்குது இடபிள்யூஎஸ் மட்டும் சொல்லலை இருக்கக்கூடிய இடஒதுக்கீடு இடங்களை நிரப்பாமல் இருக்கிறார்கள் ஓபிசிக்கு நிரப்பப்படாமல் இருக்கிறது பட்டியல் சமூகத்துக்கு நிரப்பப்படாமல் இருக்குது இல்லையா அந்த கேள்வி சரிங்களா அப்போ அதனால் நம்ம இது வந்து நம்ம பெரிய விவாதங்கள் இது சரிங்களா இப்போ இது வந்து ஒரு இது வந்து எங்களுடைய கவலைகள் என்பது மாநில உரிமை சார்ந்தது எளிமையாக சொல்லணும் கூட்டாட்சி பற்றி பேசுவது ஃபெடரல் இன்னும் சொல்ல போனால் கான்ஃபெடரலை பற்றி நம்ம பேசுகிற இடத்துல நிற்கிறோம் ஃபெடரல் மட்டும் இல்லை ஃபெடரலை கடந்து கான்ஃபெடரேஷன்ஸ் இது குறித்து பேச வேண்டிய இடங்கள் இருக்கிறது சரி இல்லை கான்ஃபெடரேஷனு ஐரோப்பிய ஒன்றியம் புது வடிவத்தை கொடுத்துருக்குறாங்க இப்படிப்பட்ட வடிவங்கள் இதெல்லாமே இருக்குது இது ஒரு பெரிய விவாதம் முறைகள் இருக்குது இந்த புள்ளியிலிருந்து தான் இதை வந்து திராவிட இயக்கத்தினுடைய கோட்பாடு திராவிட இயக்கம் இல்லை திராவிட கட்சியினுடைய கோட்பாடு திராவிட இயக்கம் இந்த கோட்பாடு இதில் வரலை திராவிட கட்சி இந்த கோட்பாடை வைக்கிறது திராவிட இயக்கம் வந்து தனிநாடு கோரிக்கை வைத்தார்கள் திராவிட கட்சி என்ன சொல்லுது கூட்டாட்சி முறையை பேசினார்கள் அப்போ அது கூட்டாட்சி குறித்து பல ஆய்வுகள் பல விவரங்கள் முன்வைக்கப்படுறது இதில் இருந்து தான் இது அனைத்தையுமே எதிராக நின்றது தான் பாரதிய ஜனதா கட்சிங்கும் பொழுது இந்த கொள்கை அடிப்படையில் தாங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி எதிர்க்க முடியும் இந்த கொள்கை அடிப்படையில் தீ காங்கிரஸ் என்பது முடிவு செய்தா இல்லையாங்கிறத பார்க்க முடியும் இது வரைக்கும் அப்படி முடிவு இல்லை அப்படின்ற பொழுது நான் வந்து அந்த கேள்வி எழுப்ப தான் செய்வேன் அப்போ மாநில கட்சிகள் தான் சண்டை போடுது மாநில கட்சிகள் சென்ட்ரலில் கொண்டு வரட்டும் மாநில கட்சிகள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டினுடைய யூனியன் கவர்மெண்ட்டினுடைய சட்டத்திட்டங்களை அவங்க வரையறை செய்யட்டும் ஏன் தமிழ்நாட்டுக்கு வரையறை செய்கிறதுக்கு ரைட்ஸ் இல்லை இதுதான் நாங்கள் வெளியுறவு கொள்கை போய் தமிழ்நாடு முடிவு எடுக்கணும்னு சொல்லி கேட்குறோம் இன்றைக்கி கேட்டோம் எத்தனை நாள் நாங்கள் பேசுகிறோம் உங்கள் பேட்டியில் எவ்வளோ தூரம் பேசியிருக்கிறோம் வெளியுறவு கொள்கைங்கிறது யாரோ நாலு அறி ஐஏஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் அதிகாரிகள் எடுக்கிற முடிவு மட்டுமா இல்லை தமிழ்நாட்டில் அதை முடிவு எடுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு கெப்பாசிட்டி இல்லையான்னு மிக பெட்டர் கெப்பாசிட்டி அப்போ அதை தான் சொல்கிறோம் இதை குறித்தான முடிவு எடுக்க ஏன்னா நீ ஒரு அண்டை நாட்டுக்கு எல்லை உறவு எல்லைப்புற மாநிலம் நீ நீ ஆந்திரா மாதிரி கிடையாது கேரளா மாதிரி நீ ஒரு எல்லைப்புற மாநிலம் உன் எல்லைக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய வேற ஒரு தேசம் அந்நிய தேசத்தில் என்ன நடக்கிறது என்பது உனக்கு பிரச்சனை மேற்கு வங்காளம் வந்து பங்களாதேஷினுடைய அரசியல் குறித்தெல்லாம் மேற்கு வங்காளத்தில் பேசப்படுகிறது இது ஒரு பாதிப்புக்குள்ளான ஒரு பகுதியாக வந்து நிற்கும் நாளைக்கு அப்போ நீங்கள் ஒரு அண்டை நாட்டு ஒரு அண்டை நாடு பக்கத்தில் இருக்குது நீங்கள் எல்லைப்புற மாநிலமாக இருக்கிறீர்கள் நாங்கள் திரும்ப திரும்ப சொல்லுவோம் தமிழ்நாடு என்பது எல்லைப்புற மாநிலம் இந்த மே பதிலுக்கும் வழிந்து இன்றைக்கு இல்லை பத்து ஆண்டுகளாக பேசிக்கொண்டிருக்கிறது அதனால் வெளியுறவு கொள்கையை பற்றி முடிவு நீ வந்து சென்ட்ரல் பாலிசி முழுக்க வந்து காங்கிரஸ் முடிவு பண்ணுன்னா அப்புறம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் பா பார்ட்டிஸ்க்கு என்ன ரோல் இருக்கு மாநில கட்சிகளுக்கு ஒன்றிய அரசினோட கொள்கை திட்டங்களை வகுப்பதற்கு கூறிய அனைத்து விதமான அனுபவங்களும் சமூக பார்வையும் இருக்கிறது அதை காங்கிரஸ் கையில் ஒப்படைத்துவிட முடியாது
காங்கிரஸ் பிரச்சனை நீங்களா நம்ம பேசி தீர்க்க முடியும் ஒரு எம்பி என்னவா போடுறாரு அவரும் மிக முக்கியமான ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ மினிஸ்டராக இருந்த பா பா சிதம்பரம் போன்றவர்களுடைய பையன் அவர் நிலைப்பாடு உங்கள் நிலைப்பாடு என் நிலைப்பாடு என் விருப்பம் உங்கள் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் தமிழ்நாடு விருப்பத்தின் அடிப்படையில் கார்த்தி சிதம்பரம் நிலைப்பாடு இருக்குது சொல்லுங்க எந்த நிலைப்பாடில் இருக்குது நீங்கள் ராகுல் காந்திக்கு நீங்கள் எல்லாம் பதட்டப்பட்ட பொழுது சரியில்ல அவருடைய எம்பி பதவி போனதுலேருந்து நம்ம கண்டித்து பேசிய பொழுது அல்லது வீடு காலி பண்ண பொழுது இத்தனை பிரச்சனை நடந்த பொழுது கார்த்தி சிதம்பரம் என்ன போல நிலைப்பாடு எடுத்தார் அப்போ யூ செட் யுவர் ஹவுஸ் அட் பெட்டர் ஃபார்ம் உங்கள் உங்கள் கட்சிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய குழப்பத்தை தீர்க்கிறது நீங்கள் தான் பண்ணணும் நாங்கள் பண்ண முடியாது அதனால் அவங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்மளே வந்து காங்கிரஸ் வந்து அப்படி அப்படின்லாம் நாங்கள் வர தயாராக இல்லை அங்கே முடிச்சுட்டு வரட்டும் மாநில கட்சின்னு பெட்டராகன பொசிஷன்ஸ்லேயே இருக்கிறாங்க இங்கே மாநில கட்சிகள் முடிவு செய்யட்டும் சரிங்களா அதுதான் எங்களுடைய அதுதான் கூட்டாட்சி கூட்டணி ஆட்சி அல்ல கூட்டாட்சி இதுதான் எங்களோட புரட்சிகர பார்ப்பனர்கள்னு யாரும் சொல்கிறீங்க பார்ப்பனை இன்னும் கையில் வச்சுக்கிட்டு மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு ரகசிய அஜெண்டாவை வச்சுக்கிட்டு சரிங்களா நாங்கள் மாற்றத்திற்காக போராடுகிறோம்னு பேசக்கூடியவர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி நன்றி உங்களை நேரத்துக்கு மிக்க நன்றி நன்றி மின்னம்பலம் டாட் காம் தமிழின் முதல் மொபைல் பத்திரிகை